So. Machen wir weiter. Weiter im Text. Clamento. Wir sind beim letzten Mal nicht sehr weit gekommen. Eigentlich haben wir nur eine Stadt hinter uns gebracht, nämlich Tanbel. Wir haben unterwegs Guy aufgegabelt. Wir haben festgestellt, dass Guy relativ stark ist. Und Guy hat irgendwie verdammt viel Lust, auch diverse Monsterhorden zu schnetzeln. Weshalb wir ihn gleich mal in die Party mit aufgenommen haben. Und äh, nachdem wir seine Schwester befreit haben und in Tanbel wieder alles knuffig ist, haben wir beschlossen, uns zu viert, also Lachs, Tier, Guy und Wambo natürlich, ähm, ja, wir haben uns beschlossen, äh, zu viert irgendwie auf den Weg zu machen zur nächsten Stadt und hier scheint irgendwie auch einiges mehr oder weniger am Argen zu sein. Hier scheint nur, ja, so ein komischer reicher Spinner zu wohnen. Der will unbedingt einen Apfelrubin haben. Und weil wir nichts Besseres zu tun haben, holen wir ihm den verdammten Apfelrubin. Mein Gott. So, ja. Kann ja nicht so schwer sein. Was du ab? Hm. Oh, mal kleiner Karte. Was ist los? Du doch nicht ab. Es ja, ist schwer sich zu entscheiden, ne, wenn man so ein bisschen geschmust wird. Ja. Gib mir Schmuseeinheiten. Darauf muss ich den ganzen Tag verzichten. Am liebsten den Kater irgendwie auf Arbeit mitnehmen. Das wäre toll. Ach ja, ist gut. Aber darf man ja leider nicht. <lacht> Schmusen, ja. Muss ich noch aufpassen, nicht, dass mein Twitch-Kanal gesperrt wird oder so. Ich glaube, das geht erst bei den härteren Szenen los. <lacht> Schmusen ist vielleicht noch erlaubt. So, ja, ist gut. Mm. Rubinhöhle, yay. Rubinhöhle ist toll. Hier laufen Spinnen rum. Das ist weniger toll. So, wir verkloppen Spinnen und alles Mögliche. Ich will auch so ein Schmuse-Ding. Chippy, du hast deine Wellensittiche. Okay, die Schmusen zwar nicht so... Aber mein Gott, man kann ja nicht alles haben. Jetzt ist er so lange ein lieber Kater, wie er ihn mir nicht auf den Laptop latscht. <lacht> Weil das wäre jetzt im nächsten Moment irgendwie ein bisschen ungünstig. Aber naja. Lassen wir das. Rubinhöhle. Ich habe mal wieder absolut keinen Plan von nix. Aber das muss ja nichts heißen. Gucken uns einfach so gut es geht um. Kanal gesperrt, weil Kater zu schnuffig. Ja, ich weiß. <lacht> Katzenschwanz im Bild. Wesker mag ein bisschen flauschiger sein als wenn sich hier, aber er ist. Äh, ja. Er ist halt ein Kater. Katzen, Vögel, was soll's. Oh, kein Schalter gefunden, super. Äh, toll. So viele Wege führen nach Rom. Und nur ein Weg führt in die tiefsten Tiefen der Katakomben. Noch mehr Schalter unterbüschen, das ist ja interessant. Aha. Das ist ja knuffig. Panzergoblins. Die sind voll gepanzert und so. Die halten voll was aus und so. Und die sind relativ stark und so. Hm. Aber nichts, was unsere Heldentruppe nicht irgendwie aus dem Weg räumen kann. Gut. Jetzt können wir hier was hinlegen, aber ich will hier noch nicht weiter, weil ich weiß, dass das der richtige Weg ist eigentlich. Beziehungsweise eigentlich, also es müsste. Es müsste der richtige Weg sein. Deswegen gucken wir erstmal lieber hier hinten. Ich muss ja eh den Schlüssel dieser, dieser Höhle erstmal finden. Weil der Endgegner ja natürlich wieder hinter irgendeiner so komischen Tür eingesperrt ist. Oder auch wieder keine Sau weiß, wie er da jemals rauskommt. Wenn nicht zufälligerweise mal ein Held über den Weg läuft, der irgendwie einen Schlüssel mitbringt. Aber mein Gott. Was soll's. Aber wenn du den Leuten sagst, dass du auf YouTube bist und die dich dann fragen, ob du Katzenvideos machst, kannst du es nicht leugnen. Quatsch, ich mache keine Katzenvideos. Das hält sich echt in Grenzen bei mir. Ich könnte voll auf seinen Niedlichkeitsfaktor setzen, aber mache ich nicht. 
Da kann mir niemand was unterstellen, ganz ehrlich. Niemand auf der Welt. Dup-di-dup-di-dup. Chaos Bienen on Tour. Die ziehen auch relativ viel bei unserem Wambo ab. Gefällt mir gar nicht. Ich hätte auch so gerne unseren Wambo schon längst mal entwickelt. Aber das zieht sich und zieht sich, weil der ja so wählerisch ist. Der will immer nicht das essen, was ich ihm gebe. Ich weiß auch nicht warum. Rubinhöhle U2. Aha. Drück mit Kraft geballter nach links die Schalter. Äh, dö, 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 dö. Sehr schwieriges Rätsel. Zugegebenermaßen. Oh, wunderschöner Teleporter. Oh, wunderschöner Teleporter, der mich an den Anfang der Höhle bringt. Und hier ein gar furchtbarer Endgegner lauert oder auch nicht. Das Kapselmonster Kettenhund schließt sich an. Ja. Gib dem Kettenhund einen Namen. So, jetzt seid ihr wieder dran. Wie soll er heißen, unser Kettenhund? Neues Kapselmonster. Wir haben da fragt gerade Nesselranke und da haben wir das neue Kapselmonster schon gefunden. Ketty, Womba. Fifi. <lacht> Ketten und Mario Style, ja. Hm. Fifi finde ich eigentlich super. Chain. Ich nenne jetzt Fifi. Ist mir egal. Der kleine Fifi. So. Und wenn wir jetzt mal gucken. Also zum einen, äh, ja. Wambo würde sich weiterentwickeln, sobald wir seine Futteranzeige hier ganz gefüllt haben. Aber er ist halt so wählerisch, wie gesagt, und äh, ja, ist die Frage. Oh, wir haben einen Bienenstein gefunden, das ist interessant. Äh, haben bestimmt die Chaosbienen von hinterlassen. Können wir gleich mal einem unserer Charaktere geben. Ähm, ich weiß nicht, wenn ich ihm die ganzen alten Waffen und so weiter gebe, vielleicht würde es klappen. Vielleicht sagt er aber auch bei allen Pfui, das ist eben die Sache. Ich kann es nicht genau wissen. Wenn wir jedenfalls hier weiter gucken, dann sehen wir, dass wir einen neuen Kollegen haben. Äh, den guten Fifi, der auf Level 15 ist, knapp hinter Wambo. Okay, das ist gar nicht mal so schlecht. Und den können wir natürlich auch wieder füttern und der entwickelt sich dann auch weiter. Und äh, ja, insgesamt, können wir mal gucken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, gibt es sieben Kapselmonster in diesem Spiel. Zwei haben wir jetzt gefunden. Okay, ja. Blub. Mit wem machen wir jetzt weiter? Ist die Frage. Eigentlich mit Fifi, damit wir ihn mal ein bisschen sehen. Das zum einen. Und zum anderen, äh, weil uns verraten wurde, wenn wir jetzt ganz aufmerksam im Statusmenü waren, dass Fifi so ein, ein Feuerelementar ist, könnte man so sagen. Ähm, sprich, alle seine Attacken sind, machen Feuerschaden. Auch sein normaler Hieb macht Feuerschaden. Das ist insbesondere in einer Höhle, in der sich haufenweise feueranfällige Käfer rumtreiben. Da ist es relativ praktisch. Sagen wir es mal so. Das einzige Problem an der Sache ist nur, Fifi hat ein recht ähm, ja, individuelles Wesen. Ähm, die Kapselmonster unterscheiden sich generell sowieso in ihrem Wesen. Ähm, das ist immer fest vorgegeben allerdings, nicht so wie bei Pokémon. Ähm, dieses Wesen besagt einfach nur, wie sie sich in bestimmten Situationen verhalten. Und bei Fifi ist es so, ähm, dass er zwar relativ gut und gerne austeilt, allerdings, wenn er selber stark einstecken muss, dann ist er ähm, relativ feige und haut auch mal während des Kampfes einfach so ab. Also das können sie tatsächlich auch. Ähm, ist ein bisschen unpraktisch natürlich, aber mein Gott, ja, das... Das ist dann in dem Moment einfach so. Da muss man dann entsprechend... ...entsprechend reagieren. Beziehungsweise in dem Moment kann man nicht mehr reagieren, nee. <lacht> da muss man es einfach so hinnehmen, wenn er halt abgehauen ist. Aber im nächsten Kampf ist er ja wieder da.
Ich sehe gerade, dass im Stream-Chat der lachende Smiley in Awesome Face ist. Ja, stimmt. Ist mir vorhin auch aufgefallen. Fand ich sehr witzig. Ein Kettenhund, der abhaut? Ja. Er ist halt nicht angeleint. <lacht> Was soll ich dazu sagen? Ja. Komm, Pfiffi, bei Fuß. Wuff, wuff. Ja. Pech gehabt. Äh. Flupp. Skeletor. Äh, flupp. Fucker. Ich sehe gerade, dass der Chat einige Sachen verschluckt. Im Chat sehe ich viel mehr als bei mir. Ach, im Chat im Stream, oder wie? Das wäre natürlich witzig. Das ist jetzt der ultimative Nachweis für euch, ob ihr alles oder ob ich alles bekomme oder auch nicht. Weil, äh, ja. Mein Stream-Video lügt ja nicht. Herings Chat ist schneller als meiner. Auch interessant. So. Bitte mal kurz heilen, Tier. Damit du mir nicht den Löffel abgibst. Mit 111 macht er immer noch nicht. Naja, okay. Hm. Oh, von der Abwehr gefallen mir meine Leute eigentlich ganz gut. Aber wenn ein Kettenhund nicht angeleint ist, ist es doch nur ein normaler Hund. Naja, wie man es halt nimmt. Äh, ja. Vielleicht bezieht sich dieses Kettenhundgedöns auch auf etwas ganz anderes. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, wie die auf den Namen gekommen sind. Meine Fresse. Das war sowieso schwierig daraus. Na gut, nee, doch. Das, was schade ist, man sieht die Kapselmonster ja immer nur von hinten bei der Grafik. Selbst im Menü sieht man, sieht man sie nur von hinten. Aber je länger ich drauf gucke, desto mehr sehe ich auch tatsächlich einen Hund. Ein gepanzerter Hund halt. Irgendwie, der so eine Art Rüstung trägt oder so. So sieht das für mich aus. Ja, gut. Weiß ich nicht. Sieht man nicht oft solche Hunde. So. Ah, jetzt sind wir hier. Sehr seltsame Höhle irgendwie. Eigentlich, selbst das mit dem Kettenhund war ja komplett optional. Man muss ihn ja nicht mitnehmen. Fifi sieht für mich aus wie ein Gürteltier. <lacht> ja, vielleicht das auch. Dupti dupti dup. Was? Hering streamt? Nein, wie kann das nur sein? Route! Naja, das hat jetzt nicht so viel Schaden gemacht, wie ich mir erhofft hätte, aber gut. Fifi übt ja noch. Das mit dem Kettenhund ist also nur eine Anspielung auf Mario. Das kann gut sein. Wie gesagt, damals waren es immer dieselben Übersetzer. Also der, der hier, äh, ja, Lufia übersetzt hat. Der hat auch die ganzen, naja, die ganzen, aber er war sicherlich auch an vielen, also Club Nintendo Magazinen beteiligt. Logisch, er war Chefredakteur damals, ähm, Spieleanleitung, Spieleberater, ist ja, sehr ja vieles auf seinem Mist gewachsen, also von daher. Da lässt sich ein gewisser Stil erkennen, sagen wir es mal so. Links oder rechts? Mal gucken. Links war falsch. Wie sieht es rechts aus? Aha. Aha. Aber ich glaube, das führt zum Endgegner. Deswegen gehen wir da noch nicht. Was auch sehr schön ist, dadurch, dass Schnubi mir gezeigt hat, wie man das größer macht und so vom Chat her. Ich kann euch viel besser lesen. Das ist sehr viel... Es ist augenfreundlicher für mich, eindeutig. Wirf in die Lava die Steine aus Eis und der Weg ist... Was? Und der Weg ist nicht mehr heiß. Nein. So. Eissteine. In die Lava werfen. Dann ist der Weg nicht mehr heiß. Der Mann, dem wir Wörter wie Holerö und Donnerköttel verdanken. Genau. Donnerköttel, ich komme wieder. <lacht> Wäre eigentlich auch ein geiler Spruch irgendwie für den Abschluss eines Let's Play Videos. Donnerköttel, ich komme wieder. Ja. 
hätte irgendwie, äh, hat irgendwie was Einprägsameres, glaube ich, noch als äh, Chill mit Öl, oder? Ja. Vielleicht sollte ich das mal bei zweiten... Man muss sich ja mal weiterentwickeln. Ob es jetzt wirklich eine Weiterentwicklung wäre, sei mal dahingestellt, aber es wäre definitiv was anderes. Ja, ja, ja. Aber Großmutter, warum hast du einen großen Chat? Damit ich dich besser lesen kann. Ja. <lacht> meine Augen sind echt schlecht. Vielleicht müsste ich meine Brille mal wieder anpassen oder so. Ich dachte, das ist der Dönerköttel. Ja, ja. Donner, Döner, was soll's. Hab ewig keinen Döner mehr gegessen. Die Dönerbude meines Vertrauens hat auch vor einiger Zeit zugemacht. Das fand ich echt scheiße. Weil zu wem geht man dann, wenn der Dönermann nicht mehr da ist? Also, das ist echt doof. Da ist man jahrelang auf der Suche nach dem richtigen Dönermann. Da hat man dann einen gefunden. Und dann, ja, Pustekuchen. Ist er auf einmal nicht mehr da. Wie eine Freundin, die plötzlich nicht mehr im Leben ist. Am Leben ist. Nein. <lacht> die man plötzlich nicht mehr hat. So. Okay, jetzt haben wir diesen Eisklumpen. Diesen Eisklumpen können wir werfen. Zum Beispiel hier hin. Äh, was passiert, wenn ich hier runtergehe? Ach so. Hier geht's zum Endgegner. Interessant. Gut. Dann Kommando zurück. Weil dann müssen wir nochmal woanders hin. Dup -di -dup. Du vertraust einer Dönerbude? Ja. Wenn man erstmal seine Dönerbude gefunden hat, dann darf man ihr auch ruhig vertrauen. Finde ich. Ja. Ich würde meinem Dönermann jedenfalls mehr vertrauen als manch einem aus meiner Familie. Also. Weiß nicht, ob das was heißen will, aber. Ja. Du, die du. Gibt ja auch vegetarische Döner, Pikachu. Hab zwar noch nie einen gegessen, aber... <lacht> Kann vielleicht schmecken. Pizzabuden, Pizzerien, Pizza, Pizzalieferanten, habe ich wiederum keinerlei Erfahrung. Weil wenn ich mir Essen bestelle oder so, dann mache ich es sowieso bei Burger King. Man muss es ja ausnutzen, wenn man schon irgendwie die einzige Stadt in, auf der ganzen Welt ist, nein, in ganz Deutschland ist, die einen Lieferdienst von Burger King hat. Also, das muss ja irgendwie auf eine gewisse Art und Weise zelebriert werden. Diensten muss man vorsichtig sein, gibt viel Müll. Das gibt's bei den Türken auch. Naja, bei den Dönerbuden. Wir wollen jetzt mal nicht hier politisch inkorrekt werden, ne? Äh, ja, aber das ist ja äh, fast jedem. Äh, ich meine, wenn es ums Essen geht, das ist sowieso immer so eine Sache. Da darf man sich eigentlich auch nicht zu sehr aufklären lassen, weil, äh, dann haben wir absolut keinen Spaß mehr im Essen. <lacht> also, ich bin, ich verfahre da ja nach dem Motto Augen zu und durch, ganz ehrlich. Ich will nicht alles wissen. Das weiß ich, weil ich weiß, das ist schon zu viel, aber darüber denkt man dann in dem Moment auch nicht nach. 
Sonst darf man bald gar nichts mehr essen. Also von daher. Mein Gott. Okay, wenn ich jetzt hier runtergehe, dann finden wir erstmal wieder kleine Fledermausis. Und darunter müsste dann, also wenn wir die Treppe da jetzt lang, äh, lang gehen, äh, runtergehen. Hier dürfen jetzt zwei Gegner sein, genau. Einmal wieder die komischen Kobolde oder Goblins. Oh, Sturm. Na gucken, was das abzieht. Man sagt beim Griechen, beim Italiener, aber nicht beim Türken. Wer ist hier politisch inkorrekt? Achso. Hm. Sagt man das so? Beim Griechen, beim Italiener, beim Türken. Sagt man so. Vermutlich. Daran habe ich jetzt offen gesagt auch nicht gedacht. Aber ich gehe auch zu selten äh, zum Griechen oder zum Italiener, ganz ehrlich. <lacht> Hat auch ein bisschen was vom... Ähm, weiß ich nicht, wenn ich da, wenn ich da jetzt sogar nachdenke. Äh, wenn ich äh, höre, ähm, du gehst zum Griechen oder zum Italiener, dann muss ich in jedem Fall an ein mehr oder weniger feines äh, Restaurant äh, denken. Würde ich jetzt so sagen. Beim Türken? Da denke ich, ja, an was denke ich da? An alles, aber nicht an ein Restaurant. Gibt ja keine Döner-Restaurantketten oder so. Genau, was Chippy sagt. Wenn man beim Griechen sagt, meint man meistens ein griechisches Restaurant. Wenn man von Döner spricht, meint man meistens ein Mitnehmen-Essen. Ja. Das ist schon irgendwie ein kleiner Unterschied. Ich sag ja auch nicht an der nächsten Asia-Bude, ich gehe zum Asiaten. <lacht> ich esse beim Scientologen. Ah, ja, nee, ist klar. Da lohnt es sich doch, dass man den Chat jetzt im Video sieht. Oh ja. Da lohnt sich das doch total. Dönerfleisch ist doch wie Giros, nur anders gewürzt. Ernsthaft? Keine Ahnung. Wir müssen von was anderem reden als Essen. Mit Essen kenne ich mich nie aus. Ich habe vorne Pizza gegessen. Ein 5-Sterne-Döner-Restaurant, das wäre mal was, ja. Demnächst auch in ihrer Stadt. Sturm würde extrem viel Schaden machen. Viel Spaß machen, ja. Würde extrem viel Schaden machen, wenn man es mal nur auf einen machen würde. Ist ja auch so eine Sache, aber das äh, ist, glaube ich, auch Rollenspiel typisch. Die Zauber werden natürlich schwächer, wenn ich sie auf mehrere Feinde losjage. Wenn ich einen Zauber nur auf einen Feind äh, ja, wirken lasse, dann konzentriert sich der Zauber natürlich auch nur auf diesen einen Feind. Und das bedeutet, der Schaden fällt entsprechend höher aus. Jetzt übertreiben sie es aber langsam mit den verdammten Goblins. Mal gucken, was der Schock so abzieht. Mhm. Auch so um die 30. Aber es sind immerhin vier Feinde. Flup, flup, flup. Ob 
mir Fifi nachher wirklich so eine große Hilfe sein wird beim Endgegnerkampf. Irgendwie wage ich es gerade ein bisschen zu bezweifeln. Aber zumindest ist er noch nicht abgehauen. Also, das muss man ihm hoch anrechnen. Gut, okay. Ähm, wie geht's jetzt weiter? Das ist eine gute Frage. Also, wir haben hier rechts den Weg zum Ausgang. Hier... Unten aber sind in jedem Falle Schatztruhen, das weiß ich. Oh, beziehungsweise dort ist auch noch eine Schatztruhe, das ist interessant. Feuerfrucht gefunden, yay! So, aber in die Schatztruhen müssen wir halt erstmal rankommen. Und ich glaube, das könnte ich jetzt schon verkackt haben. Ich weiß aber auch nicht genau, wo sie sind. Momentan sehe ich sie gar nicht. Schatztruhen. Oh, ihr kleinen Schatztruhen. Flupp. Äh? Blöks, blöks, blöks. Flupp. Aha. Da unten müsste man hin. Da und... Nirgendwo anders. Aber wie? Das ist jetzt die Masterfrage. Mal gucken, ob ich es hinbekomme. Also, wir schnappen uns hier so ein Ding. Und werfen den mal so hin. Ach so, da ist noch was. Ach so. Ja, sag mal, das ist doch einer. Muss ich die eher nach rechts platzieren. Damit ich da runterkomme. Alf mag Katzen. Katzen würden Whiskas kaufen. Ja. Manche Katzen zumindest. Die sich durch Werbung beeinflussen lassen vielleicht. Whiskas würde kein Whiskas kaufen. Er war für eine gewisse Zeit lang mal eine Whiskas Katze. Aber das hat sich irgendwann erübrigt. Jetzt ist er eine Sheba Katze. Nie wieder was anderes. Nur noch Schäber, Schäber, Schäber. Aha. So. Aha. Aha. Gut. Zornheim gefunden. Yay. Aquapeitsche gefunden. Yay. Und ja, gut, das ist ein super Moment, um mal allgemein nach Waffen zu gucken. Ah, da, 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 da. Zornhelm war das. Ja, erhöht meinen Angriff und meine Abwehr. Nehme ich. Ähm, gleichzeitig der Bienenstein. Ist der Bienenstein besser? Pff, erhöht meine Abwehr und meine Beweglichkeit. Ne, braucht man nicht unbedingt. Aber Bienenstein könnten wir vielleicht Guy geben. Dann wäre er zumindest mal ein bisschen schneller. Stelle ich mir gar nicht so doof vor. So, die Aquapeitsche können wir eigentlich ziemlich sicher sein, genau, dass das für Tier ist. Ja, jetzt hat sie zwar noch keinen Stein, aber sie wird es mir hoffentlich verzeihen. Hahaha, ha, ha, ha. das hat sich gereimt. Dup, di, dup, di, dup. So, jetzt plätten wir noch kurz die Gegner hier, damit wir die Erfahrung mitnehmen. Und danach geht's ab zum Endgegner. Muss leider wieder gehen, muss morgen halb fünf wieder raus. Ciao, Leute. Tschüss, Tramway. Trotzdem nett, dass du da warst. Und halb fünf ist echt früh. Ich habe ja in dieser Woche immer Spätschicht, Mittelschicht, was auch immer. Ich muss halb sieben raus, aber es reicht auch schon. Ich habe echte Schwierigkeiten, momentan hochzukommen morgens. Das macht echt... Kein Spaß. Bei mir lässt der Chat auch hin und wieder was aus. Das sehe ich dann erst im Video. Das ist ja interessant. Aber warum habe ich dann das Privileg und... 
darf alles sehen. Wenn ich denn alles sehe. Wenn ihr irgendwann mal was schreibt, was ihr nicht im Video seht, das wäre mal interessant. Tramway ist Straßenbahnfahrer. Das nenne ich mal, äh, bestimmt nervenaufreibenden Beruf. Wow. Aber kommt gut ins Bett. Gute Nacht. Man muss ja auch vor allem abends nicht so übertreiben. Ich hatte von Schnubbi übrigens so ein ganz klein bisschen über äh, ja, Streams und Zukunft und so weiter geredet. Ähm, wir hatten uns so überlegt, eventuell mehr abwechselnd zu streamen. Das heißt mal den einen Tag ich, dann den anderen Tag Schnubbi. Und dann vielleicht das auch so ein bisschen äh, Fernsehprogrammmäßig zu machen. Irgendwie, dass man so sagt, äh, von da bis da äh, ungefähr läuft das Programm beim Hering mit Spiel XY. Und äh, von da bis da läuft dann das Programm beim Schnubbi mit Spiel A bis Z oder irgendwie sowas in der Art. Äh, ja, das wäre so... Das wäre so eine gewisse Idee. Und dann hättet ihr irgendwie ganz viel Programm. Wow. Ich weiß nicht genau, ob man das gerade... Ne, ich glaube im Video hat man es nicht gesehen. Hier auf meinem Fernseher hatte ich gerade so heftiges Streifenflimmer. Ja, das wäre jedenfalls eine nette Idee irgendwie. Und wir nennen es dann... Hering TV. Also, mit... Schnubbi. Hering TV und Co. <lacht> ja. Total uneigennützig halt. Was cool wäre, ich weiß nicht genau, ob sich irgendeiner von euch... Äh, Nerd, Nerdplay TV, ja. Ähm, was cool wäre, weiß ich nicht genau, ob sich einer von euch irgendwie damit auskennt oder so. Äh, oder beziehungsweise da Bock drauf hat. Vielleicht müsste ich auch mal Mr. Mario K. drauf anhauen. Ähm... So eine Art Senderlogo oder so, was man oben rechts in den Stream oder irgendwo in eine, irgendeine Ecke nochmal reinpacken könnte. Was so wirklich fernsehmäßig aussieht. Also das hätte. Das hätte irgendwie Style, finde ich. Ja. Das wäre. Das wäre echt cool. Schnupsgetierte TV. Bunte Fischplatte TV. Schnurring. <lacht> so, Schlüssel benutzt. Es wird haarig. Glaube ich, hoffe ich, denke ich. Schau nur, Lachs, der Apfelrubin. Flop. Ah, da sind wieder ein paar Idioten auf den Rubin reingefallen. Leckerer Nachtisch. Ja. So, und da haben wir unseren Endgegner. Tarantula. Eine Mischung aus Aragog und Kankra. Na, wer weiß, wo Aragog und Kankra her sind. Heißt sie überhaupt Kanker? Bin mir gerade unsicher. Aber ich glaube. So. Haben wir mal unsere Zornesattacken drauf. Atlantis. Feuerwelle. Boah, 442. Ja, 6, okay. <lacht> Donnerschlag. Yay, okay. Giftschauer. Igit. So, okay. Äh, vorsichtig sein. Also, Lachs muss immer schön draufhauen. Ähm, Guy... Was kann Guy machen? Ego-Kraft... Doch, Moment. Guy kann mal Ego-Kraft machen, weil das halt ja alle Charaktere. Und Tia kann dafür mal den Funkenzauber auf Tarantula machen. Aragog aus Harry Potter und Kankra aus Herr der Ringe. Richtig! Goma. Ja. Goma wäre natürlich auch möglich gewesen. Oh, Rute. Okay, die Rute von unserem kleinen schnuffigen Fifi, die ist super. Wenn er das jetzt noch öfter machen würde. Äh. Und da wäre Guy paralysiert. Äh. Hatten wir nicht irgendwie einen Zauber dagegen? Erlösung. Hebt Paralyse auf. Dup di dup. Dankeschön. Das ist Spider Girl. Ja. Vielleicht auch. Tia. Hm. Steckt sie relativ gut weg. Aber gut, okay. Sie steht ja auch hinten. 
Irgendeinen Vorteil muss es ja haben. Ähm, so, dann greift Guy nochmal so an und Tia macht nochmal den Funkenzauber. Wieso heilt Ego-Zauber alle Charaktere? Ja, weiß ich nicht. Ich habe noch nie im Leben einen Herr der Ringe Film gesehen, oh, dann wird es auch mal Zeit. Also wenn man halbwegs irgendwie auf Fantasy steht, dann sind die Herr der Ringe Filme da eigentlich drum muss. Ich meine teilweise gut, okay, sie werden auch äh, relativ oft durch den Kakao gezogen von so manchen Leuten. Von so richtigen Fantasy-Puristen, glaube ich, äh, die dann aber auch wirklich an allem etwas auszusetzen haben. Aber so für den Durchschnitts-Fantasy-Fan, äh, so wie meine Wenigkeit vielleicht auch, ähm, ja, da ist das schon, da macht das schon echt Spaß. So, ich würde mal sagen, Guy holt mal ein Gegengift raus für Lachs und Tia halt mal vor allem sich selbst. 112 fühlt sich so schon auf. Interessant. Fifi flüchtet. Na toll. Dauert ihm zu lange. Guten Abend. Super fest. Guckt. Stärker. Nein. 180. Was? Jetzt heilt sich das scheiß Vieh auch noch. Und Atlantis. Flupp. Direkt mal alles weggehauen, was sich geheilt hat. Ruf Verstärkung. Verstärkung erscheint. Okay, so. Du greifst Tarantula an, du greifst Arachna an und du machst mal Funk auf beide. Wo? Oh, und da ist sie schon weg? Heidewitzka. Das hätte ich nicht gedacht. Äh, wow. Weil normalerweise ist äh, die gute Spinne hier, also Tarantula, auch ein ziemlich harter Brocken. Aber das lief echt gut. Lachs, der Rubin. Ist der etwa im Kampf zerbrochen? Warte mal, ein Rubin zerbricht doch nicht so einfach. Was geht ab? Ey, was geht ab hier? Keine Ahnung, ey, Bitch, ey, jo. Äh, so. Äh, ja, schlecht. Apfelrubin kaputt. Und nu? Hi. Mein Gott, Monster haben mich gefangen und hier eingesperrt. Um ein Haar hätten sie mich gefuttert. Was treibt dich an einen so gefährlichen Ort? Du scheinst mir kein Forscher oder sowas zu sein. Ich stelle Kunstwerke aus Glas her, doch man kann davon allein nicht leben. Ich war ziemlich pleite und hörte, dass in dieser Höhle enorme Schätze lagern sollen. Doch sehr erfolgreich und bin stattdessen von Monstern gefangen worden. Als Dank für meine Rettung möchte ich dir etwas geben. Nimmst du es an? Das ist... Auf meiner Reise fand ich dieses wunderbare rote Glas. Damit habe ich ein wenig herumprobiert. Ich habe zwei davon gemacht und eines in der Stadt verkauft. Du scheinst es zu kennen. Du machst Witze. Warte eine Sekunde. Diesen Apfel aus Glas habe ich gemacht. Doch wo kommt dieser her? Das ist der Schatz, von dem du gesprochen hast. Der Apfelrubin. Was? Warte mal, das ist kein Rubin. Das ist simples Glas. Wann hast du den Apfel aus Glas verkauft? Zu Beginn meiner Reise. Ist lange her. Ich weiß nicht, wie dieser Apfel hierher kommt. Doch in der Stadt reden alle über diesen tollen Schatz. Wie ist das möglich? Jafar, wem hast du diesen Glasapfel verkauft? So einem reichen Kerl aus Narcissus. Ich erzählte ihm, dass ich in Clamento einen Laden betreibe. Ich kenne viele reiche Kerle, aber der war echt sympathisch. Nicht so einer wie Claude. Auf alle Fälle haben wir jetzt den Apfelrubin. Lasst uns gehen und Claudes Kohle abstauben. Aber das ist kein Rubin, das ist doch nur Glas. Mecker, mecker, mecker und überhaupt und sowieso. Schau doch mal genau hin. Kannst du etwa einen Unterschied feststellen? Schweig, Frau. Du hast recht. Wir haben den Apfelrubin in dieser Höhle gefunden. Das ist die Wahrheit. Also Lachs, wie kannst du nur? Schweig! Keine Panik, wenn dieser Klot denkt, es sei der echte Rubin, dann ist doch alles in Butter. Und wenn er an die Echtheit glaubt, dann ist er auch viel wert. Er wird ausflippen vor Freude, wenn er das sieht. Alles klar, auf nach Clamento. Ich gehe auch zurück, vielen Dank für alles. Bist du fit genug, alleine zu gehen? Klar, und nimm bitte den Apfel. Er hält den Apfelrubin. Der echte goldene Apfel ist ein Sound Mystère. Goldener Apfel? Goldener Apfel der Hesperiden? Den gibt es in Battle of Olympus. Nochmals danke, ich gehe zurück ins Dorf. Flop. So. Okay, cool. Wir haben einen gefälschten Apfelrubin. 
Den können wir jetzt voll ein Klot verticken und damit zu einem gemachten Mann werden und äh, dann das Spiel erfolgreich beenden. <lacht> oh, das. Glücklich bis ans Ende all unserer Tage dann leben und zusammen mit Tia, nein, ohne Tia eine glückliche Familie mit Guy gründen. Ne, Moment, das ergibt auch keinen Sinn. Naja, okay, äh, was soll's. Wir, wir freuen uns einfach daran, dass wir einen Apfelrubin haben. Passt ja auch. Ist übrigens gar nicht so lange her, äh, wo ihr gerade darüber redet, dass ich den Hobbit gesehen habe. Äh, ich hatte mir... Ich habe ihn damals nicht im Kino gesehen. Ähm, und eine DVD oder so habe ich mir auch nicht gekauft. Ich hatte ihn mir dann heruntergeladen für die Playstation 3. Und... Ähm, ja, was soll ich sagen? Also der Film war lang. War jetzt aber nicht so, dass ich das Gefühl hatte irgendwie, dass er zu lang war oder so. Das habe ich oftmals von einigen Leuten gelesen. Ähm, ich fand es eigentlich okay, so ein paar Stellen fand ich ein bisschen, ja, weiß ich nicht, rückblickend betrachtet, ein bisschen überflüssig, weiß ich nicht. Und das ist auch verdammt lange her, dass ich das Buch gelesen habe, deswegen konnte ich es nicht mehr so wunderbar vergleichen. Die letzte Szene fand ich persönlich gar nicht so, also die letzte Kampfszene oder wie auch immer man es nennen will, ich fand ich persönlich gar nicht mal so episch oder ich fand da waren die Bilder gewaltiger irgendwie als die Szenerie es eigentlich zuließ, aber naja, vielleicht ging es auch nur mir in dem Moment so irgendwie komisch. Naja, sehenswert war der Film trotzdem. Also bereut habe ich es nicht. Ich sogar die Extended Edition vom Hobbit. Die geht dann 5 Stunden oder was. Lied vom Orkkönig war doof, erinnere ich mich gar nicht mehr dran. Ich fand, er hat leider erst aufgehört, als es gerade wirklich ins Laufen gebracht wurde. Ja gut, aber das war, das stand zu befürchten auf eine gewisse Art und Weise, nachdem man ja gesagt hat, dass man ein Buch irgendwie in zwei Teile quetscht. Wir können schon froh sein, dass sie keine drei Teile draus gemacht haben. War, bin mir auch nicht sicher, ob ich so, ähm hundertprozentig zufrieden mit der Szene rund um äh, Gollum war. Irgendwie weiß ich nicht. Ich habe mir, hab mir so viel von der, von der Szene im Vorfeld erhofft, aber irgendwie... Keine Ahnung. Als es dann war, dann war es halt. Es werden doch drei? Nö, nur zwei, oder? Was soll sie noch bringen? Im nächsten Film geht es um einen Drachen. Kommt nicht nur ein dritter über die Geschichte von Sauron? Da wisst ihr mehr als ich. Du meinst das mit dem Rätselhering? Ja, genau. Irgendwie... Ja, keine Ahnung. Die Rätsel waren noch ein bisschen anders, oder? Als im Buch? Okay, ich weiß jetzt auch nicht mal hundertprozentig, wie die Rätsel im Buch waren, aber irgendwie... Ja. Die wollten erst zwei und jetzt drei machen. Ah, super. Ja gut, man muss ja... ...die Kuh so lange melken, wie sie gemolken werden kann, ne? Ja. Und dann können sie auch bald anfangen, dann Remakes zu machen. Also von Herr der Ringe 1, 2, 3 und so weiter und so fort, ja. Das wäre... Und dann Harry Potter sowieso. Das müssen sie auch dann in 10 Jahren oder so nochmal remaken. Dann nochmal mit neuen Schauspielern, die dann auch irgendwie Teil ihres Lebens äh, den Stempel Harry Potter aufgedrückt bekommen. Und ja, irgendwie, irgendwie so. Heutzutage geht doch alles. Die Stelle fand ich sogar von allen Szenen noch am besten. Ja, natürlich sind die Rätsel anders, sonst würde man die Lösung ja schon kennen. Hä? Das ist doch für die Zuschauer irrelevant. Geht doch darum, dass Bilbo die Rätsel lösen muss. Nicht der Zuschauer. Zehn Jahren, guter Witz. J.K. Rowling schreibt zurzeit ein Drehbuch für einen neuen Film im Harry Potter Universum. Echt? Auch das wusste ich nicht. Aber auch in der Beziehung kann man sich hier noch viel Geld rausholen. Ihr habt den Apfelrubin gefunden? Super! Ja, stimmt, haben wir. Der Apfelrubin ist ziemlich berühmt. Ja, 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 ja. Gut. Also. Hi, Claude. Oh ja, das ist er, der Apfelrubin. Mein Schatz, 
Ihr habt ihn tatsächlich gefunden. Vielen Dank, nun gebe ich euch die versprochene Belohnung. Mein Gott, bist du sicher? Das ist eine ganze Menge Geld. Schon gut, schon gut. Gute Arbeit soll gut bezahlt werden. <lacht> Aber das ist... Tja! Hals, Maul! Äh, wir müssen jetzt gehen. So. Dupdi-dup. Können wir das annehmen, Lachs? Das ist eine ganze Menge Geld. Das beweist nur, wie gut Jafars Arbeit ist und... Äh, ja. Aber mach dir keine Gedanken. Lass uns gehen. Dupdi-dupdi-dup. Dass Tia nicht mal zwei Gedanken weiterdenken kann. Also zwei Ecken quasi. Hallo Jafar. Oh, du bist es, Lachs. Ja, ich wollte dir das geben. Was? Geld? Das ist die Summe, die uns Claude für deinen Glasapfel gezahlt hat. Aber ich habe euch den Apfel geschenkt. Ich kann das Geld nicht annehmen. Das geht schon in Ordnung. Dieses Geld gehört dir. Aber wenn du dich dann besser fühlst, kannst du mir ja das da für das Geld verkaufen. Lachs, ich stehe tief in deiner Schuld. Schon gut. Wir müssen jetzt leider gehen. Und tschüss. Das hast du schon von Anfang an geplant, Lachs, oder? Hm, ja. Übrigens, hier Tier, nimm ihn. Du gibst sie mir? Naja, ich kann ihn ja nicht tragen. Dann, Lachs, was für ein schönes Stück. Hui, hui, schnu, 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 schnu. Solch ein kleines Geschenk macht sie so glücklich. Sie ist wie ein kleines Mädchen. Ja, aber ich weiß nicht, ob sie glücklich sein wird, wenn sie mich begleitet. Hm, das muss sie wohl selbst entscheiden, denkst du nicht auch? Das ist wahr. Hey Tia, wir brechen bald auf. Ich bin schon unterwegs. Schnu, schnu. Gut. Ja. Äh, wir haben jetzt tatsächlich übrigens was beim Glasladen gekauft. Das weiß man aber nur, wenn man sich seine Tasche mal anguckt. Da findet man dann jetzt nämlich irgendwo hier... Ohrschmuck? War das der Ohrschmuck? Kann sein. Ich glaube, es war der Ohrschmuck oder so. Oder hat man den Ohrschmuck gekauft? Ne, wir hatten ihn nicht gekauft, oder? Moment. Rüstung, Tier. Perlenkette. Ne, doch. Der Ohrschmuck, der ist... Nein, der Ohrschmuck ist neu, genau. Äh, könnten wir durch den Hexenring austauschen, aber erhöht nur ganz leicht unseren Mut und macht alle Werte... Ne, da. Da muss ich auf den Ohrschmuck verzichten. Kein Schmuck für Tier heute. Hat sie einfach nicht verdient. Tolkien hätte die Filme wohl gehasst. Es sollte schon mal einen Film aus. Es wollte schon mal einer einen Film aus Herr der Ringe machen, aber Tolkien hat damals auf einer 1 zu 1 Umsetzung der Bücher bestanden. Ja, wie das halt manchmal bei Autoren vielleicht ist, so ist. Die so stolz sind auf ihr Werk und so weiter und so fort. Ich habe ja vor einigen, das ist mittlerweile auch schon Monate her, eine Zeichentrickversion von Herr der Ringe gesehen. Nicht vollständig. Ich war da gerade, oder diese Version war da gerade bei. Demin Morias. War auch sehr interessant. Das mal so zu sehen. Es gibt ja schon Filme zu Herr der Ringe, also ältere, genau. Wie zum Beispiel diese angesprochene Zeichentrack-Version von mir. Hier dürft passieren, danke. Wir dürfen hier nur weiter, wie wir Claude den Glasapfel gebracht haben. Dort geht es nach Pandoria. Ja. Pandoria. Die berühmteste Stadt äh, ja, des Super Nintendos. Weil es in fast jedem Rollenspiel irgendwie ein Pandoria gibt. Passt aber schon. Sie unterscheiden sich zumindest einigermaßen voneinander. Und auch hier in Pandoria gibt es viel zu erleben. Definitiv. Die hatten, glaube ich, in den 60ern eine Verfilmung geplant mit den Beatles als Hobbits. Das würde ich fast bezweifeln. Aber nur fast. Hatten Ringo Star und Co. so beharrte Füße? Pandoria. Hey Nora, lass mich dir etwas Interessantes zeigen. Ciao. Flupp. Ihhh, 
Ticket, eine Schlange. Ah, schau genau hin, es ist nur ein Tau. Du bist eine Heulsuse, Nora. Hehehe. <lacht> nya, 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 nya. <lacht> hey Jungs, ihr sollt die Mädchen nicht ärgern. Oh nein, das ist Selan. Schnell weg hier. Flop. Sympathische kleine Kinder. Selan. <lacht> Schneuz. Hör mit dem Weinen auf, Nora. Aber, aber. <lacht> Hör mir zu, Nora. Es ist nicht nett, was die Jungs gemacht haben. Aber du solltest nicht immer gleich weinen. Das ist nur Grund für die Jungs, dich noch mehr zu ärgern. Mein Papa hat gesagt, dass Jungs nicht weinen dürfen. Mädchen aber schon. Mädchen, die ständig weinen, nennt man... Heulsusen? Genau. Also solltest du wirklich nicht bei jeder Gelegenheit losflennen. Verstehst du das? Hm. Nö. <lacht> Wenn du erwachsen bist, wirst du in das Schloss zurückkehren. Also hör bitte mit dem Weinen auf. Einverstanden. Wenn du erwachsen bist, wirst du in das Schloss zurückkehren. Das ist auch krass. Was haben die mit dem Kind gemacht? Hiermit wirst du in das Dorf verbannt. Bis du nicht mehr rumheulst oder so. Hm. Selan ist die stärkste aller Kriegerinnen. Und sie heult bestimmt nie. Bestimmt nicht. Nein. Selan ist keine Heulerin. Bup, 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 bup. Hallo, schaut euch hier nur um. Meine Waffen sind so scharf wie die Zähne eines Tigerhais, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Aber egal, ist ein cooler Slogan. So, Francisca. Das ist äh, ein genialer Name für eine Waffe. Eine Axt mit einem scharfen und spitzen Ende. Die geben wir doch einfach mal geil. Kettenpanzer, Maßanzug. Ja, Kettenpanzer. Ich meine, wir haben es ja, ne? Maßanzug. Oh, kriegt hier auch noch. Ist in Ordnung. Eisenpanzer. Erhöht seine Abwehr minimal, aber schwächt seinen Angriff und seine Stärke. Ne, lassen wir mal. Glasmütze. Oh ja, eine Narrenkappe. Narrenkappe für, für Tier. Das passt zu ihr. Äh, Bronzehelm, Steinhelm. Steinhelm. Ja, ist in Ordnung. Für Guy. Dann hätten wir hier noch ein Schutzschild und eine Lederkralle. Schutzschild ist sogar besser als Lederkralle, zumindest für die Jungs. Auch interessant. Höhe die Beweglichkeit. Mhm. Gut. Lederkralle noch für Tier. Ach ne, verringert ihre Intelligenz. Dann lieber nicht. So. Optimal, optimal, optimal. Okay. Dann ist jetzt mal Fütterungszeit, würde ich sagen. Und zwar geben wir Wambo ein bisschen was zu essen. Wie zum Beispiel ein Kurzschwert oder haben wir noch irgendwas Doppeltes? Kukri. Oh, das mag er. Lecker. Oh, kriegst du noch ein Kukri. Ist in Ordnung. Oh, ich glaube, oh, wir könnten es hinbekommen. Achtung, jetzt bitte tatsächlich alle mal äh, aufs Spiel achten. Äh, Federweste. Ja. Wambo digitiert. Da, 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 da. Na, 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 na. Wambo digitiert zu, äh, Wambo 2. <lacht> ja, cooler Filmtitel eigentlich. Äh, ja, Wambo. Er ist jetzt vom weißen Plüsch zum hellblauen türkisen Plüsch geworden. Wambo wird Wambo. Ja. Er ist jetzt noch mehr Wambo, als er vorher war. Finde ich, persönlich. Und Mo ist nicht da. Was? Ah, schade. Habe ich auch gepasst. Die Waffe heißt Francisca, ist aber keine Peitsche. Ich bin enttäuscht. Ja, aber damals haben sie noch nicht an Phoenix Wright gedacht. Weiße Watte digitiert zu blauer Watte. Marshmallow wird zu Eisklumpen. Ich habe aus Versehen das falsche Fenster zugemacht und die Verwandlung verpasst. Ja, okay. Da muss ich es dir nachher nochmal angucken, Lu. <lacht> oder du wartest darauf, bis wir vielleicht mal Fifi weiterentwickeln oder so. Ich würde mal sagen, 
Wir machen dann demnächst jetzt auch mal mit Wambo weiter. Wenn wir jetzt nämlich noch ein bisschen mit Wambo kämpfen, dann dürft ihr auf Stufe 2 auch eine neue Attacke lernen. Momentan hat er ja nur den Fumischlag drauf, aber da kommt dann bald noch was Neues dazu. So, ja. Am Ende wird Wambo zu Mega Wambo X. Du wirst lachen, super fest guckt, aber es gibt tatsächlich eine geheime Mega-Entwicklung bei den Kapselmonstern. Die man, ja, durch Zufall herausfindet oder so. Keine Ahnung. Wenn man weiß wie, dann ist es äh, logisch oder so. Ich weiß nicht genau. Aber die Mega-Entwicklung gucken wir uns in jedem Fall auch an. Dauert aber noch. Das legendäre Schwert liegt irgendwo in dem Tempel nördlich der Stadt. Dort lauern so viele Dämonen, dass noch kein sterbliches Wesen den Tempel betreten konnte. Ja. Dann werden wir wohl die Ersten sein. Lass mich raten. Ach, die Geil, ich dir Trapsen. Nora, solch eine Heususe. Ich mag sie wirklich, aber sie geht mir auf die Nerven. Du, du, du. Immer wenn ich Nora sehe, muss ich sie hänseln. Ich weiß auch nicht warum. <lacht> das ist ehrlich. Ja. <lacht> Gut. Hast du den Garten des Priesters schon gesehen? Es ist der schönste Garten in dieser Stadt. Blumen trampeln, sehr stören mit Schwert und äh, gut. Dup di dup. Seelan zeigt es zwar nicht, aber ich glaube, dass sie eigentlich ein ganz zartes Persönchen ist. Wäre ich stärker, könnte ich Seelan beschützen. Hätte, hätte Fahrradkette. Seelan ist unsere Heldin. Sie ist stark und sehr, sehr hübsch. Einfach großartig. Ich hoffe, ihr lauft nicht hinter Seelan her und geht ihr auf die Nerven. Das mache nämlich ich schon, ja. Ich bin Hobbystalker, aber das nur so. Ich verkaufe euch dieses Haus zu einem fairen Preis. Na, wie sieht's aus? Wollt ihr es haben? Nein. Also, äh, als ob wir eine Wahl hätten. Also sie sagt zwar, ich verkaufe euch dieses Haus, aber äh, wir können es nicht kaufen. Hast du die beiden Kerle gesehen, die so verrückt nach Seelan sind? Sie hat ihnen das Leben gerettet. Ach so, das erklärt vieles. Na gut, dann schöne Stadt, äh, Städtchen und so. Aber jetzt gehen wir mal ins Schloss, weil da ist hoffentlich mehr los. Schloss Pandoria. Wambo-Einsatz im Golfkrieg. Jetzt wissen wir, von wo Game Freak das Satz. Ja. Wambo, Ultradigitation zu Metal Wambobomon. Und am Ende fusionieren sie alle. Ja, genau. Hier bin ich. Ich bin soweit, Kommand äh, Kommandantin. Katsching! Ist das alles? Meinst du wirklich auch, dass du auf diese Weise das Schloss und den König beschützen kannst? Verzeih mir, große Kriegsherren. Naja, noch 10 oder 20 Jahre intensives Training und du wirst ein guter Soldat werden. Dann bist du zwar zu alt fürs Kämpfen, aber egal. Ich werde hart an mir arbeiten, Kommandantin. Ich verspreche es. Gut, ich werde mich nur in meine Kammer zurückziehen. Ruf mich, wenn du mich brauchst. Verstanden. Sie ist ziemlich hübsch, oder? Was meinst du, Lachs? Wie? Äh, ja, ich denke schon. Sie ist nicht nur eine gute Kriegerin, sie ist auch eine anmutige und begehrenswerte Frau. Findest du? Männer! Kaum sehen sie eine schöne Frau, läuft ihnen der Sabber aus dem Mund. Widerlich! Tü -tü 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 -tü. Urteile nicht zu früh, o oh Tia, du schönste und anmutigste aller Frauen. Also wenn das mal nicht gelogen ist. Schleimer, ich glaub dir kein Wort. Gib nun Ruhe, sonst müssen wir dich wieder übers Knie legen. Was? Aber du hast Selan genauso gierig angeschaut. Das ist nicht wahr. Naja, schlecht sieht sie nun wirklich nicht aus. Noch nie sah ich solch eine starke Frau. Ja, ich auch noch nicht. Jetzt muss ich Tia eigentlich voll gedisst vorkommen. Kommandantin Selan ist die beste Kämpferin der Armee Pandorias. Dö. Wir gehören der Armee Pandorias an. Wir üben jeden Tag, um das Schloss vor Monstern zu schützen. Sie war schon als Kind ein Kraftprotz. Boah, nun ist sie eine wahre Kriegerin. Sie ist als Kind mal in den Zaubertrank gefallen. Ja, das äh, könnte es gewesen sein. Dieses Schloss Pandoria. Wenn ihr zum König wollt, könnt ihr diese Treppe nehmen. Sie ist eine kleine Abkürzung. Okay, wollen wir nicht. Nein, 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 nein. Bevor Seelan auftauchte, war unsere Armee schwach. Nun sind wir die stärkste Streitmacht der Welt. Wegen einer Frau übertreibt man nicht. Äh... Hier geht's runter. Oh. Ohne die Erlaubnis des Königs darfst du nicht eintreten. Ich bewache hier den ganzen Tag lang eine Schatztruhe. Das ist ein toller Job. Oh ja. 
Celan ist wundervoll. Ich bin sehr stolz auf sie. In was für einer Beziehung stehst du? Aber egal. Celan ist zauberhaft und unsere beste Kriegerin. Ich glaube, ich habe mich in sie verliebt. So wie irgendwie 50% aller Menschen hier. Muss doch voll anstrengend sein, oder? So einen perfekten Menschen anzuhimmeln. Der König vermutet das Schwert in der Festung im Norden. Doch dort lauern Horden von Dämonen. Ich glaube, nur Selan kann das Schwert aus der Festung holen. Nur sie hat genug Kraft. Ja. Kommandantin Selan ist sehr stark. Wir sind stolz, einen weiblichen Kommandanten zu haben. Voll geil, Mann. Ja, ich glaube auch. Dup -di -dup -di -dup. Hinter der Tür ist Selans Kammer. Hinter der Tür. Ah, hi. Oh, ihr seid es. Was führt euch hierher? Gar nichts, nur so. Gucken und so. Selan verlor ihre Eltern im Kindesalter. Ich habe sie aufgezogen und bin nun stolz, dass meine Bemühungen gefruchtet haben und Selan solch eine wundervolle Frau geworden ist. Nun braucht sie noch einen guten Mann, doch sie scheint kein Interesse daran zu haben. Vielleicht steht sie auch auf Frauen. Ich weiß nicht, ob ich dem Übersetzer am liebsten eine knallen würde, wie da die Frauen fertig gemacht werden. Vielleicht hatte Claude da gerade eine schlechte Phase oder so. Frisch von der Freundin getrennt oder irgendwie so. Pff, was weiß ich. Dann, es kann gut sein, dass sowas dann in eine persönliche Arbeit mit hineinfließt. Also wäre bei mir nicht viel anders. Hinter der Tür befindet sich der Thronsaal. So. Thronsaal. Der Mann auf dem Thron ist unser König. Ach was. Erzähl kein Zeug. <lacht> da hätte ich jetzt nicht gedacht. <lacht> ich heiße Sophie. Ich habe bereits von deinen großen Taten im Königreich Lunaria gehört. Ich wollte dich unbedingt kennenlernen. Ich bin so glücklich. Kannst du mir bitte ein Autogramm geben? Hier auf äh, meinen... Egal. <lacht> Willkommen im Königreich Pandoria. Kann es sein, dass du Lachs bist? Ja, ich bin Lachs. Aber woher kennst du meinen Namen, mein König? Der König von Lunaria hat mir erzählt, dass du ihm die gestohlene Krone zurückgebracht hast. Ich hörte, du seist auf Reisen und hoffte, du würdest mein Reich besuchen. Willkommen. Da ich bereits von deinen Fähigkeiten hörte, möchte ich dich um einen Gefallen bitten. Ja, nein. <lacht> ja, nein, vielleicht. Äh, ich könnte mir noch eine andere Frage stellen. Ja, was soll's. Büchse der Pandora. Büchse der Pandora ist auch gut. Ich muss kurz mal was trinken. In Terranigma ging es ja auch mal um Fußballvereine. Stimmt. Ich weiß nicht mehr welcher. War es Bayern? Oder St. Pauli, oder? Ne, Moment. Äh, Lachs, äh, Schrägstrich, unser Held hatte damals gesagt, ja, yeah, ich bin Fan von Bayern München oder irgendwie sowas. Und äh, daraufhin sagte das kleine Kind, was sind das? sind doch die letzten Loser. Ich stehe voll auf den ersten FC St. Pauli oder irgendwie sowas. Und was gibt's in Pandoria? Hier in Pandoria gibt es äh, eine starke Kriegerin namens Selan. Ich habe nichts anderes erwartet. Im Norden soll sich das legendäre Dekoschwert befinden. Das ist vollkommen nutzlos und nur zur Deko da. Deswegen Dekoschwert. Aber naja. Der Haken an der Sache ist, dass dort viele Dämonen lauern und dieses Dekoschwert bewachen. Doch mit deiner Kraft und deinen Fähigkeiten sollte es dir gelingen, das Schwert zu erlangen, damit ich es mir an die Wand hängen kann. Natürlich werde ich dich fürstlich belohnen, wenn du mir das Dekoschwert zur Deko bringst. Einverstanden? Ja. Wunderbar. Warte einen Moment. Hey, Marcellus. Ja, mein Fürst. Bitte Seelan zu mir. Sofort, mein König. Erst ist es ein Fürst, dann ist es ein König. Dieser Marcellus ist irgendwie komisch. Mein König. Seelan, ich möchte, dass du mit Lachs in die Festung im Norden gehst. In die Festung? Wegen des Dekoschwertes? Das zur Deko da ist? Ja. Das kann ich auch alleine mit meinen Truppen erledigen. Dazu benötigen wir keine fremde Hilfe. Ich weiß, dass du stark bist. Aber du kannst nicht immer alles alleine machen. Mensch. Nur gemeinsam könnt ihr den Dämonen trotzen. Erfülle mir bitte diesen Wunsch, Selan. Du wirst deinen König doch nicht enttäuschen, oder? Geht nun und finde das Schwert, damit ich es mir an die Wand hängen kann. Aber mein König. Willst du mir etwa widersprechen? Nein, mein König. Ich werde zusammen mit Lachs die Mission erfüllen. Selan wird mit dir gehen, Lachs. Du wirst die Truppe anführen. Hast du damit ein Problem? Nein, mein König, absolut nicht. 
Großartig. Seelan, dies ist eine einmalige Chance zu lernen, wie es ist, wenn man gehorchen muss. Ich wünsche euch viel Erfolg. Blub, blub, blub. Im Norden? Ich wohne im Norden. Gibt's hier auch ein Dekoschwert? Hm. Du bist Lachs, oder? So nennt man mich. Wer sind die anderen? Dies ist Guy. Ich habe ihn in Tanbell getroffen. Und das hier ist... Wie war nochmal dein Name? Achso, ja, äh, Tia. Sei gegrüßt. Lachs, ich will ehrlich sein. Ich traue dir nicht. Hm. Mir wurde befohlen, dir zu folgen und mich deinem Befehl zu unterstellen. Das ist aber auch alles. Du hast eine ziemlich direkte Art zu reden. Ja, ich sage immer meine Meinung. Schnatter, 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 schnatter. Ich verstehe deine Lage, aber was kann ich tun, um dein Vertrauen zu gewinnen? Deine Kraft alleine wird nicht ausreichen, um mich zu überzeugen. Du bist hart. Naja, wir werden uns schon zusammenraufen und das Dekoschwert finden. Natürlich, so lautet mein Befehl. Befehl? Das klingt sehr ernst. Dennoch bin ich froh, dass du uns unterstützt. Selan schließt sich recht widerwillig an. Oh, gibt's jetzt ein 3x-Liebesdrama? Ja, ganz eventuell. Huhuhuhu. Äh, ja, wir haben jetzt jedenfalls zwei Frauen. Der Bitchfight ist also vorprogrammiert. Huhuhuhu. Ah ja, es ist herrlich. So, und äh, ja, dann gehen wir mal los und so. Viel Spaß in der weiten Welt. Ja, das werde ich haben. Ähm, vorher gehen wir aber noch ganz kurz, weil wir ja Selan jetzt äh, mit uns rumschleppen. Gehen wir nochmal kurz hier hin und gucken mal, ob sie, oh, ja, zum Beispiel die Kette gebrauchen kann. Eine Kette, die man in der Luft wirbeln kann. Ja, können wir gleich nochmal eine stärkere Waffe geben. Passt, so. Rüstung, Maßanzug könnte sie auch gleich noch haben. Jetzt haben wir schon vier Leute, um die wir uns kümmern müssen, das ist so schrecklich. Ah, sie kriegt auch noch eine Narrenkappe, weil ich mal nicht so bin. Und, na gut, die Lederkralle kriegt sie von mir aus auch. Aber dann ist gut. So. Echt mal. Kann sie sich nicht selbst versorgen, irgendwie mit Items? Schrecklich. Oh, aber sie kann den Ohrschmuck tragen. Das ist ja herrlich. Dann geht ihr Mut etwas nach oben. Guck mal, Selan, hier ein bisschen Ohrschmuck. Habe ich ganz zufällig dabei. Oh, danke, Lachs. Das ist aber reizend von dir. Ja, nicht wahr? Hey, das war doch meins. Tier, halt die Klappe. Ja, so. Äh, egal. Ich glaube, wir gehen mal ganz kurz pennen. Dupp, die, dupp, die, dupp. 50 Goldmünzen. Ja. Das erinnert mich an Pepper Mario mit der Bu-Prinzin. Bla, 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 schließt sich dir an. Ob du willst oder nicht. Ja. Aber Lady Bu war echt cool. In Pepper Mario. Ich fand sie echt knorke. Und ihre Attacke sowieso. Speichern kann man nicht schaden. Ja, das letzte Mal hatten wir eine Rubinhöhle. Gut, ähm. Ja. Jetzt haben wir zwei Alternativen oder zwei Möglichkeiten. Entweder ich höre auf oder wir machen den nächsten Dungeon noch. Und ich würde sagen, oder ich würde fast sagen, wir machen den nächsten Dungeon noch. Auch auf die Gefahr hin, dass das Ganze etwas dauern könnte. Oh, die Viecher sind cool. Weil sie, ja, gerne flüchten. Deswegen sind sie nicht cool. Aber sie sind deswegen cool, weil wenn man sie besiegt. Dann hinterlassen sie recht viele... Ja gut, was hinterlassen sie eigentlich? Erfahrungspunkte. 2222. Ja, das ist viel. Nur mal so. Davon ein paar Lavaplötze zerstören, das wäre nicht schlecht. Schwertempel. Verschlossen. Schlecht. Gut. Gucken wir mal. Bup, bups, hops. Irgendwie klingt Selan mit deiner Stimme wie eine Tussi. Finde ich nicht. Nein, finde ich wirklich nicht. Eine starke kämpfende Tussi. Ich sehe gerade, mein letztes Geschreibsel wurde nicht im Video gezeigt. Ja, da habt ihr Kontrolle. Lady Boo war der beste Charakter. Ich habe, ab dem man sie bekommen hat, nur mit ihr gespielt. Ähm, Würde ich mal so... Äh, oder könnte ich so nicht unterstreichen? Oh, okay. Hier ist definitiv ein Geheimnis. Hahaha. Ha, ha, ha. Äh, Bombe und so. Ähm, beziehungsweise doch... Ja, was waren meine Lieblingscharaktere? Also Cooper war in jedem Fall mein... 
Einer meiner Lieblingscharaktere. Den bekommt man ja aber auch relativ früh. Ne, Kupio hieß er, ne? Ähm, Kupio, genau. Worauf ich dann aber später gekommen bin, das... Ja, der Bonus ist mir dann aber auch erst relativ spät aufgefallen, sagen wir es mal so. Äh, dieser... Ah, wie hieß er denn? Dieser, dieser Spark-Typ. Äh, diese, diese Elektrokugel, die man äh, mitnehmen konnte. Die macht ja ähm, gleichbleibenden Schaden. Egal was für... Kupio war in einem Gamecube-Teil. Echt? Sicher? Und Koopa war dann im N64-Teil? Oh. Das ist zu lange her. Boah. Darauf komme ich echt nicht mehr. Ich weiß noch, wie, äh, also der Para Cooper hieß Para Carry. Steinschild. Und, naja, Lady Boo halt, aber ansonsten. Wird es dann noch fast bei mir auf. Steinschild, yay. Dupti, dupti, dup. Äh. War das jetzt nur dafür? Ja, das war in der Tat nur dafür. Interessant. Mhm. Mm Gut. Haben wir zumindest einen wunderbaren Steinschild bekommen. Paracarry, der Postbote, genau. Dup di dup di dup. Das waren noch Zeiten. Wo ich das gespielt habe. Intensiv und exzessiv und immer und immer wieder so ungefähr. Wobei ich gar nicht schuld daran bin, dass ich das Spiel so verdammt oft durchgespielt habe. Also Paper Mario jetzt auf dem N64. Daran schuld war eigentlich nur meine Mutter, die nichts anderes gespielt hat. Das Problem war nur, meine Mutter konnte immer nur bis zu gewissen Stellen spielen. Ähm, danach wurden ihr die Gegner zu schwer. Und äh, sie hatte irgendwie kein Talent für die Quicktime-Events und so. Und dann durfte ich eben die ganzen Endgegner machen und ihr erklären, wie sie, äh, ja... Das, wie sie das zu machen hat und was sie zu machen hat und so weiter und so fort. Also das war, äh, ja. Das war, das hat mich sehr lange begleitet. Und sie konnte es wirklich immer und immer wieder spielen. Das war der Wahnsinn. Wird es eigentlich jemals ein Paper Mario Let's Play von dir geben, Hering? Ja, würde es zumindest anbieten, ne? Ich meine, irgendwann müsste ich es machen. Allein schon wegen meinem Namen. Das ist doof, wenn man Herringway heißt, aber noch nie, im, also keine, keine Paper Mario Videos hat. Also doch, zwei habe ich ja, aber damals wurde ja gesagt, nee, mach lieber was anderes. Ich weiß gar nicht mehr, welches Projekt damals gewonnen hatte, aber irgendwas anderes war das jedenfalls. Hm. Der Königsgoblin darf zweimal angreifen. Übrigens bezeichnend, äh, der Königsgoblin war vor ein paar Dungeons noch ein Endgegner. Jetzt ist er ein ganz normaler Nebencharakter. Also Nebencharakter, Quatsch, ein Feind, ein Bösewicht. So, Funke und Selan macht auch Funke. Sogar Guy ist schneller als Selan. Das ist faszinierend. Ich meine, ich weiß, dass ihm Level ein bisschen hinterherhängt, aber trotzdem. Das ist krass. Sehr, sehr krass. Was? Der Königsgoblin lebt wieder? Das nenne ich Happy End. <lacht> ja, nee, das ist ja ein anderer Königsgoblin. Der... Cousin dritten Grades und vierten Grades und ja, die ganze Königsgoblin-Familie, die hat sich hier im Schwerttempel eingenistet und erfreut sich so ihres goblinhaften Lebens. Naja, aber das Endgegner später zu normalen Gegnern werden, hast du ja zum Beispiel auch immer in Dragon Quest. Kann sein. Jetzt habe ich aber verdammt wenig Dragon Quest-Spiele gespielt, offen gesagt. Tja. Aber ja. Bietet sich wohl offenkundig irgendwie an oder so. Weiß ich nicht. Schnell geYouTubed. Damals hatte Banjo Kazooie gegen Paper Mario gewonnen. Ich habe echt Banjo Kazooie gegen Paper Mario laufen lassen. Das war ja eine verdammt beschissene Umfrage von mir, ganz ehrlich. 
Also, ich meine, Benji Kazooie damals 39 Parts, Paper Mario bei meinem Let's Play Tempo 200 plus. Äh, ja. Die Geschichte der Königsgoblins erinnert mich an Hamlet. Okay, so gesehen, ermordest du jetzt die komplette Goblin-Familie? War dir denn einer nicht genug? Wie grausam. Ja, hm, hm. was soll ich sagen? Wenn man einmal angefangen hat, ne, dann kann man ja nicht mehr aufhören. Und Pikmin war auch noch dabei, ja. Pikmin ist auch so eine Sache, ne? Müsste man eigentlich auch mal spielen. Ich hab den zweiten Teil halt nicht, das ist irgendwie schade. Ich hab nur den ersten und den dritten. Conker war doch in einer anderen Umfrage. Ja, Conker war mit Luigi's Mansion zusammen in einer Umfrage und dann hatte ich doch beide gemacht. Weil ich irgendwie total Bock drauf hatte oder so. Und dann im zweiten Teil kommt man leider nur schwer. Ja. Kann sein, weiß ich nicht, noch nie geguckt. Ich hätte gedacht, müsste einigermaßen möglich sein, weil es irgendwann nie mal... Es wurde ja auch neu aufgelegt für die Wii, also von daher. Aber... So, das hier ist ein toller Rätselraum. Äh... Ja, total toll. Ui, okay, nee, das wollte ich nicht. Ach so. Wir wollen natürlich alle Schatztruhen mitnehmen. Deswegen müssen wir das hier total geschickt machen. Mal gucken, ob mir das gelingt. So, erstmal fahren wir hier mit so rüber. Dann bleibt das da hängen. Und dann kriegen wir hier einen Zombie-Ring. Super. So, dann machen wir einmal so. Und einmal so. Dann fahren wir hier so mit. Dann damit. Und dann bitte einmal so. Dann noch einmal. Nein, Quatsch. Ne, das war doof, weil ich hätte schon eine Schatz gekonnt. Moment. Flop. 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 Jetzt bin ich nur überlegen, wie ich das hier am schlauesten löse. Ach ne, Moment. Ah. Jetzt gehe ich nämlich hier runter. Dann hier nach links. Dann wieder runter. Dann gehe ich hier nach oben. Und nach rechts. Jetzt steht der Stein nämlich da als Puffer. Und wenn ich dann von der linken Seite komme, dann komme ich vom anderen Stein aus bestimmt an äh, die Truhen. Genau. Das sieht doch... Das sieht doch richtig aus. War das der Goblin von der Protagonistenschnetzelschule oder war es ein anderer? Protagonistenschnetzelschule ist auch ein schönes Wort. Pikmin sind schon schöne Spiele, aber ich persönlich kenne sie zum Beispiel schon von Sozi. Hast du Pikmin 3 jetzt eigentlich mal gespielt? Nö. Fängst du morgen wieder früher an? Ja, muss ich gucken. Äh, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, weil äh, ich morgen nicht einkaufen muss. Eventuell muss ich Wäsche waschen oder so, aber... Hm, mal gucken. Achso, ja. Ähm, aber morgen ist es schon mal so zum kleinen Ablauf, bzw. zum Programm. Äh, es ist geplant, dass ich morgen... Doof. Es ist geplant, dass ich morgen äh, nicht Lufia spielen werde, sondern ich werde wahrscheinlich ähm, 3DS zocken. Ähm... Höchstwahrscheinlich Community zocken. Äh, ja, 3DS. Ich gehe schwer von Mario Kart 7 aus. Vielleicht werde ich auch noch irgendwas anderes spielen oder so, weiß ich noch nicht. Ähm, und dann äh, werde ich höchstwahrscheinlich noch jemanden mit dazu einladen. Äh, ja. Und dann mal gucken, wie der Abend so wird. Das kündige ich dann aber am besten vielleicht tatsächlich nochmal auf YouTube an. Mario Kart 7 ist Pflicht. Ja. Ich meine, muss man ja eigentlich mal ausnutzen, ne? Von daher. Mit Luffy geht es dann am Donnerstag weiter. Hab mir so gedacht, dass es ganz gut ist. Mario Kart ist immer so unkommunikativ. Dann fahren alle und schreiben nicht. Naja, alle können ja eh nicht mitfahren. Eigentlich.
Dup -di -dup. Ja, ein bisschen Abwechslung tut uns vielleicht auch ganz gut. Ich meine, ja, jetzt hatten wir drei Abende hintereinander. Lufia. Lufia ist ein schönes Spiel und so. Und da kann man auch immer wieder spielen. Muss man auch, damit man bei der Story nicht hängen bleibt. Ähm, Schlüssel benutzt. Aber heißt ja nicht, dass wir nie wieder was anderes spielen dürfen oder so, ne? Deswegen finde ich das vollkommen legitim, wenn wir dann einfach mal was anderes zocken. Alle in der skype konfi und gut ist. Nein. <lacht> also jedenfalls nicht von mir aus. Psychonauts. Schade, Donnerstag und Freitag kann ich wahrscheinlich nicht, aber auf Mario Kart morgen freue ich mich auch. Äh, ja, Freitag kann ich auch nicht. Also so viel darf ich an der Stelle schon mal sagen. Also vielleicht äh, streamt Schnubbi am Freitag. Weiß ich nicht. Habe ich ihm vorhin gesagt, dass er dann ruhig... Also dann hat er freie Bahn, weil ich werde Freitagabend definitiv nicht da sein. Weil Freitagabend bei mir im, äh, im Betrieb ja, Weihnachtsfeier ist. Und da werde ich den ganzen Abend unterwegs sein. Und wahrscheinlich erst irgendwann spät nachts nach Hause kommen oder so. Von daher... Ja. Also den Freitag müsst ihr mal ohne mich verbringen. Aber das sollte euch jetzt nicht so schwer fallen, denke ich mir jetzt einfach mal. Chippy macht Dinge. Ich mache dann nachher auch Dinge. Mehr oder weniger interessante Dinge. Wenn ich nicht aufpasse, verreckt mir Seelan. Hm, schlecht. Warum halten diese Orks so viel aus? Ist ja böse. Warum ist der Königsgoblin so schwach? Armer Königsgoblin. Erst spät nachts nach Hause kommen oder gar nicht. Doch, irgendwann werde ich nach Hause kommen, definitiv. Aber halt erst spät nachts. In den letzten Jahren war es auch immer erst so... Ein Eins oder um zwei oder so. Gehe ich davon aus, dass es wieder so sein wird. Wobei es diesmal ja so sein soll, dass wir in der Stadt meines Betriebes bleiben. Sonst sind wir ja immer ein bisschen weiter weggefahren, beziehungsweise auf die Insel Usedom. Und äh, da war dann immer eine Gaststätte angemietet oder so. Diesmal soll es wohl so sein, dass wir auf dem Festland bleiben. Ja, kann Vor- und Nachteile haben. Keine Vorteile haben, dass man schneller wegkommt, wenn man äh, tatsächlich gehen möchte. Kann, äh, den Nachteil haben, dass es nicht so schön wird oder so. Keine Ahnung. Bin gespannt, wo es dann hingeht. Solange ich einen Abend umsonst irgendwas essen kann, ist für mich alles geritzt. Das ist... Das ist schon super. Schwerttempel, erster Stock. Latzenwicht. Ich soll allen hier ganz liebe Grüße von Maxi bestellen. Gruß zurück. Das ist schade, dass bei ihr momentan irgendwie technisch irgendwie überhaupt nichts funktioniert. Weihnachtsfeier auf Usedom, ich bin ja nur ein bisschen neidisch. Ja, pff. Wenn man hier wohnt, ist es halt nichts Besonderes mehr. <lacht> irgendwie. Weiß ich nicht. Im Sommer kommen alle möglichen Touristen hierher und, na gut, im Winter auch ein paar, sicherlich, aber wie gesagt, wenn man selber an so einem Ort wohnt, wo andere Urlaub machen, das ist halt, ja, mein Gott, ist halt so. Aber Usedom ist eine schöne Insel, das stimmt. Ein paar sehr nette Ecken. Hallo, Mr. Mario, okay. Wambo, ja, genau. Wambo, Mr. Mario. Äh, moment Wambo, Mr. Mario. Momentan habt ihr es irgendwie mit Buchstaben auslassen, habe ich so den Eindruck. 
Ich durfte mir übrigens wegen Pokémon wieder den Daumen tapen lassen. Das hat Pokémon bei mir noch nicht geschafft. Oh, Wambo hat eine neue Attacke gelernt. Hahaha. Ha, ha. Da kam jetzt eine kurze Einblendung bei seinem Level-Up. Ähm. Oh, wir können ihm gleich eine Federrüstung noch geben. Oh, das ist schön. Federrüstung. Bitteschön. Vielen Dank. Oh, eine Baskenmütze möchtest du auch noch? Ja, die gebe ich dir doch auch gerne. Hier, bitteschön. Und noch eine Route. Oh, jetzt hat er aber... Jetzt will er es aber wissen. Äh, Holzhelm? Kriegst du von mir auch? Ja, ja, ja. Labakutte kannst du auch haben. Ist ja perfekt, dass ich alles aufhebe vor allem. Okay, noch einen Holzhelm habe ich nicht. Vielleicht ein Holzschild? Hm, Marker? Hm, nochmal? Ja. Kukri. Ne, Kukri habe ich nicht mehr. Franziska. Oh, das magst du auch. Kette habe ich nicht. Wie wäre es mit einer Route? Ne. Glasmütze. Hm. Armreif? Magst du. Oh, Draht, ja. Draht habe ich für dich auch. Da bin ich doch auf Draht. Hm. Langmesser magst du nicht. Lichtmesser? Ja. Terrorball habe ich nicht. Franziska? Hm. Lederrüstung? Magst du nicht. Apfelsaft habe ich nicht. Wäre auch sowieso zu teuer. Ups. Mütze. Fui Wirk. Ach komm, wäre jetzt so geil, wenn wir ihn nochmal aufs nächste Level hätten die nächste Stufe hätte bringen können. Ah, Baskenmütze. Och komm, du willst was anderes haben. Armreif, ja. Holzhelm, nee, aber Holzschild. Kukri, ja, du musst doch mal... Das, überhaupt, äh, ich verfütter hier die ganzen Sachen. Ich habe vorhin gar nicht die Sachen aus der Truhe angelegt, glaube ich. Ja, zum Beispiel ein Frostding. Zornarmband, dab, dab. So... Zombie-Ring. Erhöht die Magieabwehr. Ja, doll ist das nicht, aber können wir erstmal geil geben. Um. Kukri. Magst du sowas wie Gegengift? Nee. Schade. Kurzschwert? Nee. Degen. Mein Obstmesser? Auch nicht. Eine Bratpfanne. Krabbeltöter? Och komm, stell dich nicht so an. Peitsche. Franziska. Heilsirup. Äh, Gebe ich dir wirklich einen Heilsirup? Ach komm, ist in Ordnung. Was? Immer noch nicht auf der nächsten Stufe. Oh, du willst mich doch verarschen, du blödes Mistviech. Äh, äh, äh. Mantel? Nein. Schutzschild. Ja. Okay, Verwandlung. Hier, hier, hier. Guck, 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 gucken. Wambo, digitierte zu. Super. Rosa Plüsch Wambo. <lacht> ja. Unser blauer Wambo wurde nun zu einem rosa Wambo. Wambo-tastisch. Es ist Zuckerwatte. Ja, genau. <lacht> Wambo wurde nun zu Zuckerwatte. Es ist so schön. So. Dab, dab, dab. Mächtige Zuckerwatte. Hm. Rosa Georock-Wambo. Das ist eher lila. Nein, das ist rosa. Wambo digitiert zu pinkes Michelin-Männchen. Jetzt sieht er doof aus. Naja. Ah das ist ein rosa Flauschdings. Die Wambologie. Für mich ist es rosa. Hm. 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 So, was ist denn hier unten links? Aha, eine Schatztruhe. Mit einem Flederstein. Das ist doch toll. Wir haben ja zum Glück noch nicht so viele Steine. Hm, geben wir mal den Flederstein an... An Seelan. So. Dafür ist Wambo echt mächtig. Der haut jetzt voll rein und so. Jetzt muss es Try da sein. Wenn die Watte lila ist, ist sie immer ein bisschen sympathisch. Weiß ich nicht. 
Je besser Wambo wird, desto weniger kann man ihn ernst nehmen. Erst flauschig und jetzt noch rosa. Ja. Wambo wert ab. Hast du toll gemacht, Wambo. Wirklich. Bist super. Bin dein größter Fan. Der Wambonator. Äh, gut. Buff. Düpp. Düpp. Aha. Äh. Aha. Ach so. Zack. 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 Und zack. Ja. Ganz einfache Schalterrätsel. Düpp, 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 düpp. Komm her, du kleiner Guhul. Tralala. Flup, flup, flup. Good Patrol. Entwickelt sich Fifi auch? Natürlich, ich müsste Fifi nur füttern. Das ist eben die Frage, auf wen wir uns konzentrieren wollen. Also irgendwie wäre es ja am besten, wenn ich euch alles zeigen würde. Ähm, macht am meisten Sinn, aber wahrscheinlich erst tatsächlich gegen Ende des Spiels, wenn wir eben genug Kohle haben und da noch zwischen Städten hin und her reisen können. Und dann können wir gezielt den äh, Kapselmonstern diverse, ja, diverse Sachen zu essen einfach geben. Äh, so, dieser Raum ist leer. Das ist doof. Hier rechts geht's weiter. Könnte man ganz leicht sehen, wenn man ein bisschen hingeguckt hat. Zu einem rosa Pudel. Nein. Nein, nein. Fifi entwickelt sich zu was ganz anderem. Ich sehe da übrigens auch kein Lila. Also im E ist noch Pink, wenn es schon kein Rosa ist. Aber Lila, nein. Auf keinen Fall. Als nächstes wird Wambo zu einem singenden Herz mit Feenstaub. Dup die dup. Ha, die Ring stimmt mir zu, ja. Weiß nicht, ob du dich wirklich darüber freuen kannst, Sidney. <lacht> Weil in den meisten Fällen. <lacht> Aber naja, okay. Lassen wir das. Ist in Ordnung. Ist mein Programm hier. Ich darf sowieso sagen und machen, was ich will. Da habe ich eine gewisse Narrenfreiheit. Hatte mich gestern Abend auch mal so ein bisschen, also nachdem ich das Stream beendet hatte, und dann noch zwei, drei Minuten für mich selber verbracht habe, so ungefähr, bevor ich ins Bett gegangen bin. Hatte ich mich so mal ein bisschen auf Twitch umgeschaut. Und... Der Psychoring erhöht die Intelligenz. Ja, in jedem Fall im Austausch zum Ausschmuck. Äh, bla 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 bla. Ein bisschen auf Twitch umgeschaut. Und äh, bin da über diverse Kanäle gestolpert. Weiß ich nicht. Äh, wenn man sich mal ein bisschen auf Twitch... Es ist witzig. Es ist so, als ob man irgendwie äh, YouTube neu entdeckt oder so. Ich äh, weiß nicht. Liegt eine Kiste dir im Weg, so spreng sie mit einer Bombe weg. Also Weg, weg, wie auch immer. Ja, äh, so. Ja. Dadurch, dass die Kisten weggegangen sind, haben sich die, hat sich die Plattform hier bewegt. Wenn man die Kisten nicht in der richtigen Reihenfolge gesprengt hätte oder wenn man sie gar nicht gesprengt hätte oder wie auch immer, dann man hätte jedenfalls auch runter hier in das Loch fallen können. Aber ich habe mich natürlich total schlau angestellt und deswegen hat das ohne Probleme funktioniert. So, ja, Twitch, Twitch entdeckt, äh, wie YouTube neu entdecken. Irgendwie jede Menge Videoersteller, jede Menge Streamer, die so unterwegs sind. Ich habe gestern für eine ganz, ganz kurze Zeit jemandem zugeschaut, einem deutschen Streamer, ähm, der Gex64, Enter the Gecko, der da äh, einen Speedrun plant oder beziehungsweise gerade am Machen war. 
Und das war irgendwie sehr, sehr interessant. Also das einfach mal so zu sehen. Also so einen richtigen Speedrunner bei der Arbeit zu sehen, sagen wir es mal so. Der hatte so 25 Zuschauer. Und es war irgendwie ja, ganz witzig irgendwie zu lesen, weil ja, richtige, also teilweise so richtig was von wegen anfeuern und so und ja und wenn er irgendwie was besonders toll gemacht hat oder besonders schnell gemacht hat oder wenn irgendwas besonders gut geklappt hat einfach, dann haben die auch richtig im Chat so gewissermaßen applaudiert und so weiter. Also es war schon irgendwie, war schon irgendwie cool. Eine etwas andere Welt, aber irgendwie cool. Weiß ich nicht. Gefällt mir total. Muss man auch erstmal schaffen, so irgendwie eine äh, schöne kleine Community eben für sich aufzubauen. Aber wenn man das dann hat, kann man echt stolz auf sie sein. So wie ihr eben meine Schnubisten seid, genau, ja. Die Schnupsis. Du hast ja uns, ja. Wollte ja auch nicht sagen, dass ich neidisch wäre oder so. Wollte nur festhalten, dass andere Leute bestimmt auch ganz tolle Leute haben. Also, andere Leute halt. Die auf ihre Art toll sind. Ihr seid halt auf eure Art toll. Ja. Die Schnurbissen und die Wammbissen. Wir haben uns ja alle gern. Ja. Hoffe ich doch. Aber das ist das Schöne bei unserer relativ überschaubaren Runde, sag ich mal. Ich würde dich anfeuern, wenn du schnell wärst. Ja, danke. Ähm. Ich glaube, es ist wirklich so. Also momentan haben wir ja nicht wirklich einen Störenfried oder irgendwie sowas bei uns. Das ist recht angenehm, tatsächlich. So miteinander zu chatten, beziehungsweise einfach zu machen und zu tun. Und gut gekämpft, Hering. Ja, danke. Auf in den nächsten Kampf, yay! Da werden noch viele Folgen, Hellnagel, ho ho ho! Ja. Die werden alle noch viel spektakulärer. So. Rätsel. Begrenzt du eine Reihe mit zwei gleichen Steinen, ändert sich die Farbe der Reihe der Gemeinen. Beweg nur einen von den gelben Steinen, damit alle anderen genauso erscheinen. Bedeutet nichts anderes, als dass wir den Stein hier hinlegen müssen, damit sich alle Steine in der Mitte auch gelb färben. So, das war der Anfang, damit man es lernen kann. Und jetzt geht's los. Bewege einen roten Stein, bewege einen gelben Stein. Dann müssen alle anderen so gelb wie Dotter sein. Bewege einen roten Stein, bewege einen gelben Stein. Es geht an. Gut, das war das, was ich noch weiß und jetzt wird's knifflig. Bewege zwei gelbe und einmal rot, dann öffnet die Tür und alles ist im Lot. Bewege zwei gelbe und einmal rot. Bewege zwei gelbe und einmal rot. Das... Äh, ja. Hm. Was passiert denn, wenn ich das so lege? Das... Ach nee. Ah. Scheiße. Ja, hatte ihn einen zu weit gelegt. Moment. Dich lege ich so hin. Dich lege ich so hin. Und dich lege ich... Ach nee, Quatsch. Ah, ah, nein, nein, nein. Moment, genau. Äh, selber die Regel missachtet. Einmal so. Einmal so. Dann kann ich dich ja herausnehmen. Und dann... So. Tata. Schön. Ab und zu kann ich doch mal was. Yay. Wie viel Geld haben wir eigentlich? 27.000. Oh, viel zu wenig. Wir hatten mal an die 40.000. Der Tempel war nicht gerade ergiebig. Schlüssel benutzt. So. Und... Dekoschwert. Wohl auch nicht. Flop. Ein blauer Clown. Ein roter Clown. Du wirst an mir nicht vorbeikommen. Ich frage mich, ob du wirklich in der Lage bist, mich zu besiegen. Ein blauer Clown namens Pierre. Gut, ja, dann äh, hauen wir mal den Pierre. Müssen wir mit Lachs und Guy mal ausprobieren. Weiß ich gerade nicht, was deren Attacken so drauf haben, beziehungsweise was für Elemente deren Schwerter so haben. 
Äh, wir benutzen mal Funke auf Pierre und Schock. Ja, er benutzt Blitz. Super. Mal gucken, ob das was abzieht. 65. Hm. Okay, die Waffe von Lachs ist in jedem Falle effektiv. Oh, Kopfnuss von Wambo ist auch super effektiv. Und der Schock ist weniger effektiv. Ah, okay. Also, Lachs greift an. Guy greift auch an. Ähm, Tia benutzt mal Tropfen. Und Selan benutzt Narkose. Hahaha, ha, ha. wartet ab. Schön. Ein blauer und roter Clown? Lass mich raten, dieser Dungeon funktioniert nur auf einem Game Boy Color. <lacht> ja, so ähnlich. Ich habe Angst vor Clowns. Ja, ich mag Clowns eigentlich auch nicht. Narkose! Batz. Ja, super. Alles toll funktioniert. Ich habe jetzt überhaupt nicht aufgepasst. Hat Tropfen irgendwas auf aufgezogen? Ich benutze mal Sturm. Äh, was hast du eigentlich? Äh. Nochmal Narkose. Du sollst nicht Tier verhauen. Na, Seelan kann gleich mal heilen. Hat so wenig vernünftiger, äh, eine vernünftige Aufgabe. Ah, Sturm ist super. Oh, cool. Das war einfach. Hm. Nein, das kann nicht wahr sein. Ich habe dich doch besiegt. Hahaha. <lacht> Du bist nicht stark genug, um mich zu besiegen. Verschwinde. Du, du, du. Sorry, but your princess is another... Na, 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 is in another castle. Ja, das ist äh, schlecht. Gut. Blauer Clown ist nicht das Rätsels Lösung. Dann verkloppen wir doch mal den roten Clown. Ich frage mich, ob du wirklich in der Lage bist, mich zu besiegen. Oder den orangenen Clown. Daniel. Pierre und Daniel. So, Lachs greift an, Guy greift an, Tia benutzt mal Funke und ich glaube Funke funktioniert bei ihm. Also wenn bei dem anderen Sturm funktioniert, dann funktioniert bei dem bestimmt Funke. Ja, Funke sieht ganz gut aus. Gut, aber dafür zieht die Attacke von Lachs jetzt fast nichts mehr ab. Oh, und Fumischlag ist auch schlecht. Was? Was für eine Waffe hat den Guy? Okay, da müssten wir sonst eventuell gleich mal umdisponieren. Weil das gefällt mir gar nicht. Dass Guy nichts abzie abzieht. Äh, ja, das sind ja die beiden Jungs mal absolut nutzlos. Mit der Franziska. Da müssen es die Mädels jetzt reißen. Mit Funke, Funke. Ja, Prinzess ist in einem nasa -Kasel. Ja. Tornado, Tornado. Wusch. Daniel greift einen Xaver an. Also Sturmtief Xaver. Orkan Xaver. Flupp. Hm. Watz. Eben gerade hat er 70 abgezogen. Jetzt wieder nur Watz. Was ist das? Seltsam. Dieser Clown kann irgendwie ad hoc seine, seinen Status ändern. Wambo wirft Wattebausch. Es ist sehr effektiv. Blub. Nein, das kann nicht wahr sein. Ich habe dich doch besiegt. Ah, du bist nicht stark genug, um mich zu besiegen. Verschwinde. Tja. Apropos Mobbing. Die Clowns mobben mich gerade ziemlich. So, Guy, nimm mal... Ja doch, nimm mal den Feuer durch. Das könnte ganz interessant oder witzig werden. Ähm, aber Moment, Zauber. Vorher gibt es noch eine kleine Runde Heilung für alle. Lachs, warte mal kurz. Mit diesen Monstern stimmt etwas nicht. 
Ist dir irgendwas aufgefallen? Es ist doch seltsam, dass die beiden wie Zwillinge aussehen und auch immer das gleiche sagen. Es könnte sein... Was könnte sein? Es könnte sein, dass es nur ein Monster ist, das sich teilt. Wenn das so ist, dann ist es sinnlos, immer nur eines zu bekämpfen. Du meinst, wir müssen beide auf einmal angreifen? Ja. Dann müssen wir uns in zwei Gruppen aufteilen. Ich schaffe das auch alleine. Das glaube ich nicht. Eigentlich sollten meine Soldaten diese Sache regeln. Es ist mir fast peinlich, euch um Hilfe zu bitten. Selan, wir arbeiten doch zusammen. Betrachtest du uns immer noch als Fremde? Hm, naja, wir sind doch immerhin schon eine halbe Stunde unterwegs. Also da könntest du uns doch so langsam aber sicher mal vertrauen. Hering liest den Chat nicht richtig. Wir haben es gerade erklärt. Was erklärt? Ach so, ja, okay. Ja, ja, ja. Vergesst es, Leute. Ich gebe zu, du bist, star äh, du, du bist stark, aber ich kann nicht zulassen, dass du alleine gegen die Monster kämpfst. Guy? Jawohl, ich kämpfe an ihrer Seite. Ist es in Ordnung, Selan? Gut, du hast gewonnen. So, gut. Also gut, bis später dann, Jungs und Mädels. Ich zähle auf dich, Guy. Da liegst du goldrichtig. Du gibst wohl niemals auf, oder? Diesmal meine ich es ernst. Ja. Und schon ist aus dem ähm, furiosen Viererteam ein lumpiges Zweierteam geworden. Okay, und jetzt können wir richtig reinhauen. Also, Lachs benutzt mal den Kälteschock. Und Tia benutzt Atlantis. Und Pierre benutzt Glutball und das ist scheiße. Will 78. Ja, sicher. Boah, Atlantis über 300, ist klar. Kälteschock über 500. <lacht> oh Mann, gib mir doch bei, gleich beide Clowns auf einmal. Ist ja unfassbar. So, äh, Lachs, du greifst an. Und hier macht mal vorsichtshalber hier Heilung auf Lachs. Oh, mach meinen Wambo nicht kaputt. Sieht man übrigens ab und zu, ich glaube man sieht es nicht, ne? Aber Wesker spinnt gerade total und fegt hier durchs Zimmer. Hahaha, <lacht> wartet ab. Boah, sie zieht sogar mit einem normalen Schlag 1000 ab. Oh, also 1000, über 100 ab. Bambo wurde aufgestuft. Das war einfach. So, und jetzt noch Guy und Selan gegen Daniel. Und Guy benutzt jetzt mal die Feuerwelle. Und Selan... Na oh, gut, Chaosbombe, keine Ahnung. Puff. Yeah, Wambo, du bist der Mächtigste. Feuerwelle, über 500. Schön. Chaosbombe, 94. Naja. Ah, okay. Äh, Funke. Na, ja, lass Seelan in Ruhe. I. 200 mit einem Schlag. Der olle kleine Clown, der. Düpp, dü düpp. Aquata. Igit. Ich habe jetzt vor allem ein bisschen Angst um Seele. Sie ist halt so unglaublich langsam, aber wir sind so unglaublich stark und mächtig. Toll. Ah, das kann nicht wahr sein. Flupp. Selan, du hattest recht, aber wie konntest du das wissen? Ich hörte eine Sage über ein Monster, das ich teilen kann. Dieses Monster kann sich immer wieder regenerieren, solange die andere Hälfte lebt. Man sagt, der einzige Weg, das Monster zu besiegen ist, beide Hälften auf einmal zu schlagen. Tatsächlich? Ich habe sowas noch niemals zuvor gehört. Das denkst du dir doch aus, echt mal. Ich kämpfe schon, solange ich mich erinnern kann. Ich kenne viele solcher Sagen. Gut, auf geht's. Das Dekoschwert, das nur der Deko dient, müsste hinter dieser Tür sein. Tier. Mir geht es gut. Ich denke nicht daran, schon aufzugeben. Gehen wir. Dumm, die dumm. Bedeutungsschwangere Worte. Dekoschwert gefunden. Yay. Wir haben ein Dekoschwert. Wir haben ein Dekoschwert. Und wir können zaubern. Und wir können zaubern. Nämlich einmal Heilung für alle. Und Tier benutzt mal Flucht. Ja, das kann die Tier gut flüchten. Hm, ist klar. So. Hallo, König. Ich bringe zurück dir Schwert. Toll, dass ihr alle wieder heil zurückgekehrt seid. Mann, müsst ihr stark sein. Jo, wir sind voll mächtig und so. Quasi Imba. 
Dup -di -dup. Du hast das Schwert gefunden. Beeindruckend. Ach, es ist so toll. Jetzt hängen wir uns jetzt hier irgendwo an die Wand und alles ist toll. Bitte, der König wartet bereits. Ja. Hi, Marcellus. Das, das ist doch das Deko-Schwert. Erstaunlich. Ja, tschüss, Marcellus. Oh ja, das ist es. Das Deko-Schwert. Endlich. Mein Schatz. Äh, ja. Du bist wirklich so großartig, wie man sagt. Ohne Selan hätte ich es nicht geschafft. Sie ist wahrlich eine Meisterin des Schwertes. Das stimmt nicht. Den Erfolg verdanken wir Lachs und seinen erstaunlichen Fähigkeiten. Jetzt schmieren die sich aber Honig ums Maul. Unfassbar. Auf jeden Fall habt ihr eure Mission hervorragend erfüllt. Im Keller wartet eine Belohnung auf euch. Das klingt irgendwie seltsam. Ich werde dem Wächter Bescheid geben. Ihr könnt euch eure Belohnung jederzeit abholen. Eure Belohnung. Mhm, okay. Mein König, etwas Schreckliches ist geschehen. Jemand hat unsere Nachbarstadt Gordovan dem Erdboden gleich gemacht. Kann das möglich sein? Ich kann noch nichts bestätigen, doch man sagt, ein einzelner Mann habe Gordovan zerstört. Was? Ein einzelner Mann? Wie kann so etwas sein? Mein König, lass mich herausfinden, was geschehen ist. Aber vielleicht kommt dieser Mann hierher. Ich brauche dich hier. Ich werde nur drei Soldaten mitnehmen. Der Rest bleibt zum Schutz hier im Schloss. Nein, nein, das kann ich nicht erlauben. Das ist viel zu gefährlich. Mein König, wenn du es erlaubst, werden wir Selan begleiten. Das wäre hervorragend. Doch ich glaube, ich verlange da zu viel von euch. Wir wollten sowieso weiterziehen. Außerdem möchte ich wissen, was in Gordovan los ist. Also gut, wenn du darauf bestehst. Mein König, wir können doch nicht immer Lachs bitten, uns auszuhelfen. Was ist los, Selan? Stehen wir dir im Weg? Nein, das ist es nicht. Es ist nur... Na gut, dann gibt es ja keine Probleme. Du wolltest doch sowieso allein gehen, oder? Wie meinst du das? Du weißt, dass dies eine gefährliche Reise wird. Du hast damit gerechnet, nicht wiederzukehren. Auch wenn du eigentlich bisher nichts so richtig gehört hast, außer der Tatsache, dass ein Mann Gordoban zerstört haben soll, was irgendwie auch eine Ente sein könnte, aber egal. Deine Soldaten sind noch nicht so weit. Sie brauchen noch 10 oder 20 Jahre Training, damit sie dann in Rente gehen können. Sie können dich nicht begleiten. Stimmt doch, oder? Selan, wie es scheint, hat Lachs dich durchschaut. Ich denke, ihr arbeitet ganz gut zusammen. Ja, mein König. Gut gemacht, Lachs. Bitte pass gut auf Selan auf. Jawohl, mein König. Dup -di -dup -di -dup -dup -dup. Ich verstehe dich nicht, Lachs. Warum riskierst du so viel für ein Land, das nicht deine Heimat ist? Ich möchte herausfinden, wer Gordovan zerstört hat. Mein Schicksal ist es zu kämpfen. Dein Schicksal? Eine Frau in einer Höhle erzählt mir dies. Mann, tolle Story. Ich weiß noch nicht, ob ich ihr Glauben schenken soll. Ich verstehe dich. Ich habe an vielen Schlachten teilgenommen und weiß, was du meinst. Wenn du möchtest, kannst du diesmal die Befehle geben. Nein, ich möchte, dass du uns wieder anführst. Bist du sicher? Ja, ich glaube, du hast bei unserer letzten Mission bewiesen, dass du ein guter Befehlshaber bist. Ich möchte wirklich, dass du das Kommando übernimmst. Heißt das, dass du anfängst, mir zu vertrauen? So kann man es sagen. Aber nur ein wenig. Immer noch so hart? Genau. Ich denke, wir sollten nach Gordovan aufbrechen. Gordovan befindet sich westlich von Pandoria. Wir müssen durch den kleinen Tempel gehen. Lass uns aber erst die Belohnung holen, die uns der König versprochen hat. Selan schließt sich wieder an. So. Gut. Ehrlich. Ja, ich liebe Streams auch und bin froh, hier gelandet zu sein. Das klingt irgendwie total nett, Tobi. Tobi SXE. Danke. Also, ich hoffe, es liegt doch teilweise an mir und nicht nur an den netten Leuten im Stream. Also im Chat. Aber gut, ja. Ich bin, glaube ich, ein ganz adäquates Rahmenprogramm. So ein bisschen. Gut. Das war jetzt in dem Moment aber irgendwie ein äh, sehr erquicklicher Abend. 50 Goldmünzen kosten ein Zimmer die Nacht. Ach so, wir haben. Äh, Guy hat es gerade noch gesagt. Und. Ich habe schon wieder vergessen. Wir wollen natürlich die Belohnung noch abholen. Mein Gott. Ich meine, wofür haben wir den ganzen Quatsch mit dem Dekoschwert gemacht? Damit wir eine tolle Belohnung bekommen. Die irgendwo im Keller zu finden ist. Keller, Keller, Keller. Keller, Keller, Keller. Wo ist der kleine Keller? Äh, nicht hier, nicht da, nicht dort, nicht überall. Eventuell, ja, unter Umständen hier. Tritt ein. Ja. Engelsflügel erhalten. Also gefunden. Äh, bekommen. Du hast sie mitgenommen. Schäm dich. So, Engelsflügel. Ja, für wen sind denn die Engelsflügel? 
ganz vielleicht ja für ja, unsere Frau im Team. Also wir könnten es auch Tia geben, ne? Aber das wäre Verschwendung. <lacht> Deswegen geben wir doch einfach mal äh, ja, Seele an die Engelsflügel. Und ja. Das sieht doch ausrüstungstechnisch jetzt eigentlich ganz gut aus. Okay. Dann würde ich mal sagen... Ich würde mal sagen... Ich würde mal... Hering, du bist der Leim, der alles zusammenhält. Das ist irgendwie schön. Hering ist so ein bisschen dabei. Ja, ist in Ordnung. Sichern. So, ich würde mal sagen, das war jetzt ein ganz gutes Programm für heute. Wir haben immerhin, naja, zwei Dungeons geschafft. Eine Höhle. Äh, und ja, eine Höhle bei Clamento und eben den Schwertempel. Und äh, das Dekoschwert haben wir gefunden. Der König ist hoch erfreut darüber. Allerdings, ähm, ja, neuer Ärger droht. Eine böse, unheimliche Gestalt soll eine ganze Stadt dem Erdboden gleich gemacht haben. Und was hinter diesen Gerüchten äh, steckt, das werden wir beim nächsten Mal herausfinden. Ich sehe gerade, äh, kommt ein neuer User gerade in den Chat rein, der Tomö Fox, äh, Fuchs. Tomö Fuchs. Ich grüße dich an der Stelle ganz lieb und herzlich, aber eigentlich wollte ich gerade Schluss machen. <lacht> äh. Ich muss jetzt Schluss machen, weil morgen muss wir früh raus und äh, ja, zwei Stunden Stream war dann heute auch erstmal wieder äh, genug, so denke ich mir zumindest. Ähm, ja, aber du kannst es dir im Nachhinein gerne angucken auf meinem Twitch-Kanal Tomil Fuchs. Du kannst sogar bei den Leuten mitlesen, weil diesmal habe ich den Chat im Stream eingeblendet. Das heißt, du weißt immer, was die Leute so geschrieben haben und äh, ja, da hat man ganz, ganz viel zu tun, wenn man sich das im Nachhinein dann so anguckt. Äh, ja. Wäre eine Möglichkeit. Oder du kannst so auf meinen YouTube-Kanal gucken. Oder du kannst selber irgendwas spielen. Oder du machst irgendwas anderes Tolles. Ja. Ich... Und ich mache jetzt mal was auf 3DS an. Ja, fein, fein. Bis morgen wieder live. Ja, gutes Stichwort. Äh, genau. Morgen bin ich... Ja, morgen mache ich wieder einen Livestream. Dann geht es allerdings nicht mit Luffy weiter, sondern dann zeige ich etwas auf dem Nintendo 3DS. Ähm... Mario Kart 7 werde ich sicherlich mit euch spielen. Eventuell werde ich noch was anderes vorstellen, zeigen, durchspielen, wie auch immer. Weiß ich noch nicht genau. Ähm, ja, aber das ist so das Programm für morgen. Wird dann auch wahrscheinlich wieder so um 19 Uhr losgehen. Denke ich mir jetzt so einfach mal. Das müsste ich schaffen. Ja, und dann auch wahrscheinlich äh, mit kleinem Gast oder so. Und äh, ja, Update für 3DS, das muss ich mir auch noch holen. <lacht> Gut, ähm, ja. Wie gesagt, ja, dann schaut einfach morgen wieder rein, ungefähr ab 19 Uhr. Behaltet meinen Twitter-Kanal im Auge und äh, dann wisst ihr auch ganz genau, wann ich loslege. Oder meinen YouTube-Kanal wahlweise. Und ansonsten soll es einfach mal gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend. Und, äh, ja, ich wünsche euch dann nachher eine gute Nacht und äh, bis morgen dann so. Haut rein und dann sehen wir uns wieder in alter Frische. Und so weiter und so fort. Tschö mit Ö. Und so. Aus die Maus.